。哎呀，承蒙大家厚爱，不过今日这画啊，我要送给一位有缘人。什么？到底是哪位啊？天哪，居然是宋！小姑娘，这幅画我从没公开展览过，今日可谓天时地利人和呀。于情于理，只有你才是他的有缘人。作为感谢，我将他赠予你了。恭喜恭喜！郭老先生言重了，这幅画我的确喜欢，不过我还是会以古玩的最高市场价交易给你。等一下，郭先生，我是林氏集团林业的儿子林泽，您可能没听说过我，但是家父非常喜欢您的这幅私作，可否看在家父的面上？今天就把这幅画交易给我呢。终于忍不住了吗？哼，一身的铜锈气，你爸是什么人？我没兴趣知道。我的客人还没走呢，你就公然在这抢价。这画我已经给这位小姑娘了，有本事你就找她拿吧。郭先生，您别被这女人骗了，她人品一直有问题，不仅害自己的亲生父亲，连她的亲妹妹都不放过。您一定要住口！当时围观那么多人，只有这个小姑娘冲了出来。你意思是说，救了我的人，是你口中说的这种无耻小人吗？啊，不，我我意思是，我眼睛还没瞎到那个地步。华凤啊，往刚刚那位小姐办理交易后，在网上宣布，从今以后，只要是帝都林氏的，作品一概不卖，送客。是老爷，郭先生，您误会我了，我不是那个意思。看来我赌对了，前世的郭鹤松是个孤特自立的人，宁愿把画送给清雅高尚的穷人，也不会卖给目中无人的豪商。不卖。就算是这样，那些达官显赫对他的作品还是会趋之若鹜。明泽这个蠢货，当着那么多人付他的面子，自然就讨不到什么好果子吃。姐姐，我替阿泽哥哥向你道歉，是我想要这幅画，他也是为了我，一时心急。你要是想报复，就冲我来吧，不要伤害阿泽哥哥。报复？我全程好像没说针对你们的一个字吧？林心田，怪只怪你的林泽哥哥，他自己蠢，连什么话不该说都不知道。我也不和你废话了。既然郭老先生说过，这幅画由我来处理，你想要就只能从我这儿买，好好考虑一下吧。这个贱人，说我想要稳稳当当的进林氏少夫人的房子，这郭鹤松的私图是绝对必要的东西。可现在林泽哥哥又因为这个贱人得罪了郭鹤松，这最后一张图反而在他手里。不。为了我的安稳生活，这图我一定要拿到手。林心田还真是有点手段。郭鹤松的图市场价百万左右，他居然真能拿出一千万来买。林一鸣净身出户后，不可能还给他这么多钱。十之八九，就是林泽在养他了。不过，过了今天以后，这儿媳妇儿当不当得成，可就不好说了。啊，好累，奇怪，这个时候脑海里怎么会突然想起了傅子涵呢？这家伙，快点回来吧。阿泽哥哥，这算是我第一次来你家吧？我真的好紧张。你这么清纯可人又懂事，我父母一定会喜欢你的，放心吧。讨厌，这还在外面呢。爸妈，你们看我把谁带来了？叔叔阿姨，新年快乐！哼，你居然还有脸回来！我平时就那么点书画爱好。现在全被你毁了
，我看你现在是被这个云家私生女迷的自己不知道姓什么了，居然还敢带她回来！爸，你在说什么呢？青田好心过来看望你们，你们怎么这样说他？伯母，云教叔叔别生气了，当时的确是一场误会。您快看，这可是郭老的九鹤迎春图，我可是费尽千辛万苦才拿到的，特意送给您和林叔叔。还是叫我李夫人吧，我可受不起云小姐这声伯母。据我所知，云小姐的父母现在都没有工作了，这买花的钱都得好几百万呢。哈、啊，我也只是随便问问，这钱是你出的吗？我，妈，怎么连你也这样？你给我闭嘴！我是在问云小姐。不需要你来插嘴。为什么？为什么阿泽哥哥父母对我态度转变这么大？云香想那个贱人，只要一遇到他，准没什么好事。行了，这话是我买的，但是那又怎么样？青田只是想让你们高兴一下而已。你们这么为难他，到底是什么意思？那可是一千万，你还真是翅膀硬了。你花在这私生女身上其他的钱，我还没和你算呢。老张，是我。谢谢你之前帮我查账了。还有件事儿，从今日起，停掉林泽一半的私人财务用度，现在就去做。你们，阿泽哥哥，别和叔叔生气了，都是我的错。这个家我也不待了。今天，我们走。你去哪儿？你给我站住！听见没有？云想想，你给我等着。老林，这可了得！要不是我们及时查了，还不知道小泽要被这私生女骗多少钱走。你放心，这女人说不定以后还有用处。不过林家的门，她这辈子就别想进了。云一鸣现在早就失事，他这女儿倒是懂局势，会攀人，可惜了。任何对林氏没用的人，都只是废品罢了。阿泽哥哥，今天真是对不起了，明明很好的一个日子，被我全毁了。今天，你就是懂事的让人心疼，全是云想想那个恶毒的女人害得你受委屈。阿泽哥哥，我真的好怕，姐姐怕是完全不会放过我了。要不我彻底离开这个城市，也许还能逃回一命。你说什么胡话？你还有我呢。这女人一而再、再而三的伤害你，我这次绝不能轻易的再放过她。<笑>阿泽哥哥，我好像记得以前，爸爸还在公司的时候，阿泽哥哥，你们家也有入股的。啊、原来我爸和盛达，到现在还在合作。如果从这点入手的话。这段时间在盛达的工作总算是越来越顺手了，从今天起，要好好和表哥筛选来今年的合作商才行。林总，啊，您看一下，这是今年上半年所有产品合作商的种类表。辛苦了，林氏集团，表哥，林氏现在还在和盛达合作吗？糟糕，是我大意了。前几个月琐事太多，一下子就给忘了，得赶快把林氏这个危险因素早早剔除出去才行。啊，是我疏忽，盛达现在的确还有他们最后一批单子，不过，因为以前你父亲和他们关系最好，这批货检查了好几次，确定没有问题。这不能怪你，表哥，你找人加快速度，越快把这批货送出去越好，我们要尽快终止和林氏的合作。林总，业主，林氏集团的邵公子点名找您，说是我们和他合作的材料生产品质出了问题，正在大厅闹呢。啊，他们一定来者不善，要不要请保安，请他们出去？没事，先去看看吧。
快看，云总他来了。哼、嗯，云想想，你就等着受死吧。这不是大名鼎鼎的云总吗？生意越做越大了。这产品质量反倒是越来越差。我没有你这么闲，可以不浪费时间讲重点吗？行啊，那我就直说了。你们公司提供给我们的材料，百分之九十都是不合格的，但是你们居然伪造合格的指标参数给我们，现在害得我们损失了一大笔钱。你想想，你这公报私仇的我见多了，你们现在必须要赔我们林氏损失金两千万。一个字都不能往下压，我这合同标签、产品表都写得清清楚楚。你们要是想赖账，我们就法院见。哼，到时候别说我们林氏，看谁还敢和你们合作。云想想小姐，能能请你详细谈一下这次向林氏的事情吗？谁让你们进来的？云想想小姐，外面有大量关于产品的运输车，请问都是这次不合格的产品是吗？请您做出解答。记者都找来了，哼，看来林泽是什么都做好。只等着我来跳了，林泽，我知道你想看我痛哭流涕、惊慌失措、下跪求你的样子，只可惜，我早就不是以前的我了。大家请安静，保安大哥，麻烦您把最前面的两位记者放进来吧，其余的各位请安静等消息，大家所关心的事情，我会一一说明的。这女人怎么可能这么镇定？难道看出纰漏了？这绝对不可能啊！我的计划是天衣无缝的，云香香，你想耍什么花样？你要是想赖账，门口的残次品，你大可自己去看，免得说我冤枉你。你们盛达为了赚钱，还真是什么事都干着出来。从刚才为止，林总就没让我解释一句话，怎么？难道现在社会嘴快的人就能占理了？你，我看你就是耍赖，不想赔钱。云总每日上班都是最后一个走的。我不相信他能做出这种事。看林氏那个急吼吼的，难道真有隐情？这女人才上任几天，居然这么多人贴她脸了，一群蠢货！到时候盛达被我搞垮后，让你们全部滚蛋！林泽，今天就当着记者的面，你给我听清楚了。就算是我们的责任，该怎么赔赔多少，那都是听法院宣判的。在事情水落石出前，你没有任何资格和权利要求我们给你做任何事。要是有人故意栽赃给我，我也一定不会手软。哼<笑>，云想想，我倒要看你装冷静能装到什么时候。好，那我就再给你两天，两天之内再不给我们林氏一个合理的说法，你们盛达就等着法庭上见吧。再会，云想想小姐，请问这两天您准备怎么应对呢？两天时间太短。请问云总考不考虑买通林氏来降低公司风险？你先回办公室，记者这边我来处理。好，把林泽带来的资料再给我看看吧。混蛋！林氏这一份合同居然完全看不出任何纰漏，他们到底是用的什么办法？既然敢让记者来，林泽一定做好了我查不出任何东西的准备。只有两天的时间。现在我应该怎么办？傅斯涵会知道这件事吗？他已经够忙了，不能再去打扰他了。我必须振作，再好好找找，一定要撕破林氏集团的伪装才行。这才短短几个小时，就有两家公司来解约，现在实在太被动了。小蕊，你叫张总监去会议室，我有事和他谈。是。如果能找到林氏诬陷我们的决定性证据的话，胜算就会大很多。哇，那是什么好车啊？这就是云想想的公司。也不知道那个傻女人现在在干嘛。哎，你说。公司出了这么大的事儿，连记者都来了，云总他一人能行吗？嗯，美女们，盛达是发生了什么事吗？能不能也和我讲一下呢？好帅呀、啊！哦，呃、好好的
，张总监，合同先你到这儿吧，辛苦你了，先去吃个饭吧。总算有点眉目了，既然合同被造的完美无缺，那就只能找接触过合同的人，能帮林泽做到这一步的人，一定是他最信任的人之一。哎，可是我的时间已经不多了。你在想什么？不要问。楚楚北野，你怎么会在这里啊？这家伙正装的样子还真是少见。难道他和他的父亲和好了？<笑>我饿了，正好走到了你这里。我是蠢吗？这么说太牵强了。他会不会不信？吓我一跳。行了行了，等一下我把我员工卡给你，你随便去吃点什么吧。我还有事儿呢，就不陪你玩了。这个女人，看来是我高看她了。喂，你公司的事，我可以帮你。呃，啊，呃，你这是干什么？<笑>楚贝爷，你再这样，我都要怀疑是不是真的你了。明明平时对我臭逼的要死，我难道不能有改变吗？嗯，再说你以前什么眼神啊？林泽那样的狗人你也看得上眼？你当初怎么就喜欢他那种人了？大哥，你要是就来特意嘲讽我的话，你要的效果已经达到了。刚刚那一瞬间，我居然觉得楚北野的眼神像极了傅斯寒。这短短几天的时间，一个人的变化就可以这么大吗？他究竟经历了什么？云想想，这可是关乎你公司声誉的大事，一旦木已成舟，你可就什么都晚。告诉我吧，情况说的越详细越好。啊，好吧。如楚北野所言，我现在已经没有任何退路了。原来如此。行了，你这两天等我电话。我去处理这件事。等等，你准备怎么去找人？林泽那家伙不会那么轻易给你找到破绽的。这你就不用管了。事成后，你只需要记得欠我一个人情就好。喂，楚北野，你把话说清楚，什么人情啊？啊！放开我！你们是谁？你们带我干什么？你们知道我是谁吗？啊！老实点儿，少爷，人带来了。楚楚少，表哥，合作商那边处理的如何了？无论如何也要保住盛达今年的产量。现在的亏损还在承受范围之内，可是再过几天的话，已经这么晚了，看来今天楚北野那边是不会有结果了。我的人在外面接你，来皇城。楚北野竟然真的找到了罪魁祸首，从今天中午到现在，也不过才半天的时间。我马上就来。楚北野，你刚刚说你已经饶了我，饶了我。你来了呀？啊，这个人你认识吗？好像有点印象，可是林胜元那么多，记不太清了。啊！听到没？他还不认识你呢，只能麻烦秦总再从头到尾，一字不落的说一遍了。呃，是是是是是，我什么都说，什么都说。我我我是林氏集团运营部的秦浩燕，林总前一星期给我一大笔钱，去购买一种秘密的产品——改图材料。改图以后可以完美的骗过任何审查机构，不不仅是盛达。其实其他的公司合同也有那样处理的，他承诺搞垮盛达后会给我一千万加林氏百分之五的干股。我真的就只知道这些，求求你们放过我吧！他情绪好像不对劲。哼，你证据呢？啊！我需要让林泽永远不能翻身的铁证才行。秦总，不用我提醒你明天该怎么做吧
。呃，不用不用，给我一百个胆子，我也不敢违逆您呐。我一定做的包云小姐和楚少满意。你刚刚没事吧？啊，这件事顺利的话，明天为止应该也算告一段落了，所以你可以再开心点。楚北野。我这次真的欠你一个很大的人情，要是没有你，盛大的后果不堪设想。以后你需要我帮忙的话，尽管提。如果是我能做到的，我绝不推辞。已经这么晚了，你好好休息，我走了。可，寻想想，我要的你根本给不了，不是吗？云总，林氏的少公子又来了。不过这次他身边还带了一位小姐，差点就忘了他了。这场阴谋说没有云心田插一脚，那他都得从西边升起了。走吧，小蕊，好戏开场了。嗯，好，好戏！我的天，云总真的来了。云想想，过了今天。你就是爸爸公司千古的罪人，我看你以后到哪儿去摆你那张高傲的脸。合同你带来了吗？没什么问题的话就赶紧付赔款，要是闹到法庭，你们可就不止赔这么一点钱了。林总啊，我想我可没有义务把钱交给罪犯吧。啊！终于能喘口气了。这几天和思涵那小子一起工作，也太累人了吧？虽然这家伙以前就是个工作狂，但现在居然更加变本加厉，十天的工作量硬是被他压缩成了四天。嗯、啊，害得我也被迫根本没睡几个好觉。天理难容啊！反正活也做完了，趁着那家伙还在洗澡，稍微看下娱乐节目也不过分吧？万一哪位客户又找上我呢？可不能错过赚外快的好机会啊！哎，这这男的好像是他的前未婚夫啊，莫不是趁思涵不在想来找他的麻烦？不过看标题，貌似对云想想的公司有利呀、啊。难不成已经顺利解决了？哎呀，这要是被思涵看到的话，被我看到什么？哎哎哎呀，你这么快就洗完了吗？啊！云想想，你什么意思？说我是罪犯？你找这么多记者来，就他妈想玩什么花样？啊！哎，思涵，你先别生气，我发誓，我也是刚刚才打开手机知道的。我去，这家伙表情也太吓人了。手机，给我看。云想想，我是看你可怜才约你出来私下解决，你倒好。行啊，那就走法律程序。这白纸黑字的证据都还在我手上捏着呢，我还不信法庭难道不能帮我作证了？姐姐何必把事情闹得那么难看？阿泽哥哥损失了那么多钱，他也是看在这是爸爸公司的份上。才想和姐姐私下解决的。哎呀，妹妹，你要是不发声，我还根本就没发现你。你自己都自身难保了，还有空管别人呢？你说，你们出这事儿后，林家人会不会保你呢？还有你，不需要你跑腿了。这不，你说的证据，我帮你好心带来了。秦秦经理，不，怎么可能呢？秦浩燕是我父亲的至交好友，他绝对不会背叛我的呀！不可能，不可能啊！秦叔叔，您怎么亲自过来了？我爸今天不是请您去喝茶吗？这边有我在呢，您不用担心。一定，一定不能让他说出去，把我爸的名号搬出来一定有用。少爷，我实在受不了了，少我求你
，不要再为你身边那个女人来糟蹋林氏，好吗？这可是你爸一生的心血呀！我没听错吧？林氏少当家居然为了一个女人做出这种荒唐事儿！天哪，不会吧？之前没发现，请问您和林氏少当家到底什么关系？是未婚夫妻吗？请问林氏这种报复盛达的手段，在其他公司真的也有上演过吗？你们自导自演失败后的感想是什么？请说一下。我不知道，我什么都不知道，不关我的事。大泽哥哥，你快来呀、啊！等等，你们看那边，今天到底是什么日子啊？天啊，那不是楚氏的楚北野吗？他怎么会出现在这里啊？啊！还以为他忘了呢，这家伙每次出场都像花孔雀一样。楚楚少，请问您是知道今天会发生什么才会过来的吗？您与盛达的云总关系是怎么样的呢？当当然，您要是不想回答的话，也可以不用回答。哼，各位，我今天来就是要宣布件事的。经过我们多方考证，从今天开始，我代表我们集团正式宣布。与盛达企业达成合作关系，哈哈哈哈哈！今天的新闻绝对能火爆整个帝都。楚北野，不就是你来帮忙协助揭发林泽的吗？我特妈什么时候要和你达成合作啊？能和楚氏达成合作的小公司也只有盛达这一家了吧？前有富家投资，后有楚家合作，以后怕不是真要飞黄腾达了？完了。突然想起来，今天为了让林泽彻底丢脸，还请了很多海外的记者。这直播，傅子涵一定能看到。我完了！快去盛达云总那边，楚少爷，第一次提出和这个小丫头合作，啊、这可是千载难逢的大新闻呀！云总，请问您对楚氏集团突然向您这边抛出橄榄枝的感受是什么呀？应该是惊吓吧。啊<笑>，您真会开玩笑。哼，云香香，傅氏，楚氏，只要和你站上边的名门富豪，到最后全部都甘愿为你做事，你叫我怎么能不恨你？明明只差最后一步，就能让你身败名裂。新田，我们赶紧溜出去。楚少，麻烦您和云总哥哥在一起好吗？可是田叔叔那边怎么办？先走再说，这里对我们太不利了。没想到云想想那贱人，居然有这么通天的手段，送我们倒霉。拦住他们！是。你们要干什么？云想想，这两个狗人你准备怎么解决？先送警察局吧，反正林泽父母现在一定也知道这件事了。林心田又在场，他们不会好过的。<笑>没想到嫂子这么刚啊！看这形势，差不多算皆大欢喜了。呃，可以把我的手机还我了吧？哼哼，终于给我了，宝贝儿，你知道我多怕这家伙下面就把你给摔烂吗？可怕！明天我会回去，会议已经全部结束，收尾的事情全部由你来做。喂。你不能有女人就忘了兄弟啊！以为人人都和你一样是工作狂吗？钱加三倍。哎哎哎！金主爸爸，你放心走吧，谁和我抢活，我和谁没完。你要生气到什么时候啊？和我合作是多少人都求之不得的事情，你至于这么苦着脸吗？那还真是不好意思了，合作这么大的事儿。你居然根本没有和我商量，就这么轻松在媒体面前说出来了，更何况是你们楚氏，将来那些记者不得天天柴油玉滴的盯着我啊？这会让我非常困扰的，好吧？林想想啊，你知不知道你紧张的时候话真的很多？你内心真实的想法，不是这么简单的吧？你多想了，我不好意思，我开了手机。傅傅思涵，啊？怎么了？你不方便接电话？没有啊，只不过现在我，我现在和楚北野在餐厅吃饭，听我说事情是有起因的。楚北野他帮了我一个很大的忙，为了回外来请的吃的饭，其实什么事情都没有发生，你千万不要多想。这女人傻吗？这一口气真没把你憋死。我很想你。啊，傅思涵
。天哪，我的话筒最近正好有点问题，还没有来得及修呢。储备也估计一个字不落的全都听到了。怎么办呢？也许你要叫下我的名字，并说很想我，我才会好受点吧。现在吗？没错，这不是很正常的事吗？我等着听呢。那也是，我我啊，傅斯汉这家伙是不是故意的？难道真要在楚北野这家伙面前说这句话吗？说完之后，我就可以搬着航空母舰连夜逃离地球了。算了，不管了，叫就叫吧。现在还是让他安心比较好。斯斯涵，我想。难道是我幻听了吗？一段时间不见，副总就这么痴情了？你想死啊！我求求你别作妖行吗？袁想想把这次的事情告诉你了吧？在他最需要帮助的时候，你在哪？副总不会说只顾着埋头工作吧？傅斯汉，你别听他瞎说，是我怕给你添负担才想自己解决，结果还是高估了自己的能力。傅斯汉会信吗？当时那个情况的确是近在心上。现在只能默默祈祷了。我怎么瞎说了？只有你这个傻瓜，把他的甜言蜜语当真。你不说话，没人把你当哑巴。原来楚少还没走，我以为你至少有点自知之明。难道偷听恋人之间的调情也是你的兴趣吗？这俩人怎么回事啊？再这样下去，就真的给别人当免费笑话看了。可是要我挂傅斯涵电话的话，我会死得更惨啊！是吗？云想想，我现在想好你要怎么还我人情了。后天，陪我一天好了。帮了你这么大一个忙，这点要求应该不过分吧？放心，不会让你做奇怪的事情。但是。我希望那一天就我们俩人，你可不要出尔反尔。先走了。我用尊情惩罚我，但是能不能让我回到没接傅斯汉电话的那一刻？这下真的死定了。请 A 三区的旅客尽快到三号门检票登机。重复。请 A 三区的旅客尽快到三号门检票登机。Okay, 也 OK。傅子涵的家伙，昨天哄了他有大半天，结果非要我今天来接机。林泽那件事，现在肯定闹得人尽皆知了，还是谨慎一点比较好。小偷，有小偷了！那让开！什么？小偷？好家伙，在我眼皮底下偷鸡摸狗，就算避开了我也不行。喂，说你呢，别跑！给我站住！不行，新年这段时间也许是太疏于运动了，追上他也太困难了。啊！我还说是谁物理值这么高，原来是楚河。哎，等等，这个小偷我貌似在哪里见过？金色的头发，碧绿的眼睛。这不是上市联华集团老总的天才风控评估经理风子瑜吗？听说是因为当时的联华老总曾经救过他的性命，所以风子瑜对他特别忠诚，帮这个集团多次拿下了不少难啃的骨头。原来在没遇到联华前，风子瑜这么落魄吗？楚河，等等，别再伤害他。原来是云小姐，怎么了？难道你认识这个人？倒也不是认识。快点动动大脑，好好想想。该怎么样才能留住他？我饿了，有吃的吗？我去，什么情况？头一次看到小偷没逃跑，还理直气壮要吃的。风子瑜原来是这种性格的人吗？我还有个面包，你要想要。云小姐，此人来历不明，吃的又像饿死鬼投胎一样，要不还是把他送去讲去吧。这，老天！快点让我想出一个理由留住他才行。你们这看起来很热闹。傅斯涵，这家伙果然走到哪儿都是一个发光体。不过这表情是怎么回事儿？按理来说，昨天不是应该哄好了吗？感觉傅斯涵好像还在生气、啊
，楚河，他是怎么回事？爷，这个人抢了别人的包，正好被云小姐看到了，于是我帮了他一把，现在不知道该如何处置。傅思涵，等施主来了，让他诚心道个歉，就把人放走吧。你看他也没有跑，并不是什么十恶不赦的人。先只能这样说了，目前最重要的是保证凤子瑜不落入警察那边就行。不能放。如果每个小偷都这么容易被原谅，这个社会不就乱套吗？唉，还是好饿。可恶，我居然无法反驳，这小子绝对是生气了，故意和我唱反调呢。同志，你看，就是那小子偷我包。他在那儿呢。哎，等等等等，哎呀，我之前看你追小偷的时候就有点眼熟，姑娘，你是不是盛达企业的那个云总啊？是，是我。为什么突然有种不好的预感？哎呀，姑娘，不得不说，你那视频看的真是解气呀、啊！那叫什么林氏集团的，简直就是丧心病狂嘛！阿姨，我不懂，但是瞎子都能看出来，那个出来护镇的俊小子，那可是可遇不可求的。姑娘，你有男朋友了吗？我看那个处事的男生就不错，你可要好好的把握住机会呀、啊。嗯，行，大姐，别再说了，你没看见后面的人要吃了我吗？哎，你听到没？是盛达的那个云想想呀。他旁边的不会是傅氏的傅三爷吧？看着好像啊，我不敢确定。糟糕，越来越显眼了，得趁事情还能控制的时候赶紧走。女士，不好意思，耽误您的时间了。这是您的包，您看一下有没有什么财物损失。至于拿您包的这个人，你要是信得过我的话，就交给我处理吧。您看如何？你还愣着干嘛？不给别人道歉吗？呃，对，对不起，怎么突然感觉这女人很危险？<笑>盛达的云总，我当然信得过。别忘了阿姨刚刚讲的话哈，那小伙子肯定很适合你。我走了，大婶儿啊，傅子涵要是一气之下把我杀死了，我就来找您报仇。行了，最棘手的解决了。现在的话，现在来说下你，你叫什么名字？多大了？你家在哪？还好傅斯还没真让警察把疯子鱼抓起来，不过这家伙的眼神，已经代表他现在很没有耐心了。疯子鱼，看来疯子鱼暂时不愿意多说他自己的事，那傅斯还会同意他去我那儿吗？有我在，你想怎么做就怎么做。无需顾虑太多。啊！什么嘛？刚刚明明没理我，还真是心无常。可是为什么听到傅斯涵这句话后，我会觉得那么开心呢、啊？虽然怎么也查不出来当年风起突然破产的原因，不过风子瑜绝对是个万里挑一的人才。如果把他和表哥的协调性做好了的话，盛达一定会有飞跃式的发展。傅子涵，我实在太开……开心什么？我让他来你这做事，不是为了听你在车里讲他的光辉事迹，讲一个小时的。你想想，你是不是一个傻瓜？你，你才是傻瓜吧？就是因为有你在身边，我才能安心的讲这么多话啊！楚北野的事情也是如此，不要随随便便就吃醋了，笨蛋！天，我居然能讲出这种话，真是太羞耻了吧！哦，原来这就是吃醋。那我这几天都是这个感觉，让我非常的不爽。你说，该怎么办呢？那，那你，你想怎么样啊？陪我一天。好，好吧，那我只能待到晚上八点
，这怕是爷这几天最轻松的一刻了吧？云小姐，你真的让他为你改变了很多。总感觉头上好像少了点什么，什么东西忘在机场了吗？天不见你这个小东西又胖了一圈，可不能再要肤色安慰珠一样喂你了，否则变胖了就没人喜欢你了。哎，暖暖，啊，胖子嘛，手感软软的挺好，我很喜欢。不像你，怎么喂都喂不胖，让我很伤脑筋。这家伙这些话都是哪里学的？难道是因为好久没和肤色安独处了？所以心跳的好快。抱歉，本来说今天一天陪你的。毕竟你很忙，正好回来，突然有佳琪的工作也是没办法的嘛。我有暖暖陪我呢。现在有点晚了，那我就先走了。今天留下来怎么样？当然不行啊！我说过，我晚上要回家的。拜托，我们正式确定关系也才不到半个月，好不好？现在发展这么快，真的没关系吗？而且留下来不就是代表着接下来要？宝贝，今晚我可不会让你走。啊，不行，我根本还没有做好心理准备呀。今天你刚回来，又工作了那么久，早就该好好休息了。这么晚了，要不我帮你回卧室休息吧？这丫头，想的什么都写在脸上了。不过，这也算是她渐渐不怕我的一种进步吧。对我，还真是种煎熬。天，我怎么忘记这家伙需要人搀扶上床才行？我的腰啊，难道又要接受一次可怕的摧残？那个，要不还是你自己？是谁说帮我早点休息的？呃、好吧。哎，感觉今天傅思涵好像不太重了。难道是我最近跑步体力增加了的缘故吗？看在他这么可爱的份上，这次就放过他好了。糟糕，没擦稳，傅思涵腿部又不能发力，这下真要被这家伙压死了。傅思涵，你傻啊！这是床又不是水泥地，你腿没事吧？我马上起来。没事，你别动，让我好好抱下你。刚刚就觉得你不对劲儿，傅思涵，你是不是有什么心事啊？总觉得你给我的感觉和以前不太一样了。虽然这家伙大多数时候还是冷冰冰的，不过我的确能感觉到，哪里有一点点不一样了。硬要说的话，也许是更粘人了。丁想想，你知道吗？我居然怕有一天你会离开我，我这种想法。是不是很可笑？傅思涵，不管如何，我从一开始就没有打算放开你。你是我的，以后只能依赖我一人。还是因为楚北也帮我的那件事，感觉到不安了吗？真是笨蛋！明明我只对你。我不许你瞎想，如果你不安的话，想要我说多少遍我喜欢你都可以。还有，盛达当时打得我措手不及，楚北也的确帮了我大忙，但是我和他就是朋友关系，对他也没有任何越界的想法。傅思涵，你也要给我更多的信任才行啊！更多的信任吗？我居然被这个小兔子给教训了。行了，这下你终于安心了吧？那我先走了。喂，你居然这么喜欢我，今天就留下来怎么样？放心，你没同意前，我是不会做僭越的事的。你确定吗？嗯，不过你再问的话，我就不确定了。男人的嘴骗人的鬼，傅思涵，我还没成年呢，你放我回去了？不行。你来了呀，这次来叫我又有什么事？你这是什么话？难道非要有事才能叫你啊？你最近都在干嘛
，还有楚总不知道的事。我的行程你不是一直派人盯着我？就是因为我最近忙了起来，没管你，以为你进公司真的有点长进，结果一不留神，又给我出这种荒唐的事儿。你不和如雪那么好的姑娘见面就算了，后来你居然问都没问我，就在记者面前宣布和那个盛达签订长期合作关系，那公司怎么能和楚氏相提并论？你叫我怎么和公司的董事们交代？又来了，这种让人恶心的感觉，暴躁，不讲理，这就是我对父亲的所有印象。十几年来，对我和母亲除了按时打钱就不管不问。哼，你什么也不懂。等我成长了，他也需要一个继承人后，才开始把注意力转到我这儿来。就是因为这样，母亲才会。你不知道吗？傅思涵入了盛达的股东。你说什么？你是说傅三爷加入了那个公司？松了一口气吗？能够不丢你脸，真是太好了。哼，你别以为我不知道你在想什么。公司的事儿，你哪一次在乎过？说起来，我倒是有所耳闻。这个盛达，我听说掌舵人叫云想想，以前他是不是林氏集团的未婚妻啊？这几天新闻你也看了，这云想想能巧妙周旋在林氏和傅氏之间，绝不是什么简单的角色。更何况，林氏集团现在摊上这么大的事儿，和这女人也脱不了关系。你若真想好好处一个，就找时间陪陪上官家的千金。人家姑娘知书达理，秀外慧，说的好听。说到底，上官家不还是符合你所谓的利益关系吗？利益怎么错了？你能有今天的生活，都是我给你的。你怎么这么不知好歹？站住！我话还没说完呢。我和你讲的，你听清楚没？这个时候，我居然格外想那个笨女人。那家伙。要是现在能在我身边的话，哎，对了，明天的约会，这么重要的事情，我差点就忘了。哎，我疯了吗？头脑一热，居然跑到这儿来了。明明最先开始只是觉得她很多管闲事儿，是个让人讨厌的女人。云想想啊，你居然能让班上那么多人讨厌你，还真是你的本事啊！看是什么人了？有些人，就算你做了他们所谓正确的事，难道就能永远不被他们讨厌吗？这家伙还真在认真回答这问题。你如果暗恋一个女孩，却因为各种留言和威胁，最后远离了她，你会后悔吗？谁，谁敢威胁我？不要命了呀！重点是威胁吗？所以说，一定要自己用心去判别才行。这辈子，我不再去管别人怎么想了。对我好的，我倍感珍惜；对我不好的，我也一定不会客气。云想想，而且现在，你和婉婉都是属于我珍惜那一栏里面的人，我真的非常开心。如果早点遇到你的人是我，该多好。云想想，我不会对你放手的。只有你，才是我的救赎。啊，现在几点了？啊，还好没叫出声。昨天硬是被傅斯涵留了一晚上。虽然只是单纯的休息，可是你离这么近。也太刺激我的心脏了吧！不行，我必须要趁他睡觉的时候回去。这种感觉也太危险了。虽然真的好帅，先悄悄的把手拿下来。
，好，成功，再悄悄的下床。啊，有条未读短信，楚北野 ，Oh my god， 这信息是楚北野昨天晚上凌晨一点发的。呃、啊，不，这不是重点，重点是我压根儿就忘了这件事。现在该怎么办？拒绝吗？还是就这样去？为什么哪个选项我都觉得非常致命呢？这么早就醒了，傅思涵，你，你别压着我。我想吻你，可以吗？你，你先，你先等等，我有件事要对你说。云想想好慢啊，要是敢放我鸽子的话，那个蠢女人就死定了。喂，你们看那个男生。虽然戴着眼睛看不清，但是不用细看就知道是个绝世大帅哥。他身边是他女朋友吗？有点羡慕耶。我的老天，为什么事情会变成这样啊？你说你要和我一起去，你是认真的吗？你知道我过去只是为了和楚北也好好说明我和你之间的关系，我一个人完全可以的。你不是也说过会相信我吗？我相信你，可没说会相信楚北野。他对你的动机一直就很奇怪。以后，不是必要来往，你不要和他接触。这不是日理万机的副总吗？我们又有好长时间没见面了。副总记忆力但凡没有减退的话，难道不知道我约的是云想想一个人？你对他的私生活，已经控制到这种程度了吗？怎么办呢？毕竟女朋友太可爱了，谁都不会放心他来见陌生人的吧？怎么又吵起来了？楚北也毕竟帮过我那么大的忙，得趁傅子涵真正发火之前，先转移一下话题才行、嗯。那个，我们难道就这样在大街上干站着吗？哦，对了，这个点也该吃饭吧。要不先去找家餐馆？不吃，不,不饿。副总气量居然如此之小，还真是让我惊讶呀！我只是以朋友的立场约想想出来玩一下而已，你未免也太杯弓蛇影了吧？不过副总这么辛苦，想好好放松一下，也就让我们好好相处吧。早知道他们这么水火不容，打死我也要阻止傅斯涵来才对。哎，现在说什么也晚了。哇！哇，好厉害啊！哼，这个模式啊，今年难得很。我打了好几个月，连前一百名都还没进。嘿嘿，看我的吧，今天一定要把分提上来。哼，云想想，你看前面那家夜游店，你还记不记得？上个月我们在那玩了很久，啊，那个游戏还挺难的，我记得当时很多玩家挑战高分都失败了。你还和他去玩游戏？当然不止我们两个人，还有婉婉啦。最先开始就是那个丫头发现的，后来有时间了我们才一起去的。那是什么游戏？就是一种音乐节奏游戏，要求你在规定时间内点击，并且完成一首乐曲。我去！又他妈挑战失败了！切，我今天状态这么好都一直没赢，这游戏啊，绝对是出 bug 了。喂，让我玩一局怎么样？大概就是这种玩法了。看不出来啊，你对游戏居然有这么大兴趣？一般吧。仔细想想也是，傅斯坦怎么可能玩这种东西？高尔夫骑马才是有钱人的标配吧？话说出北野他人呢？今天要是能就这样结束，我可真是谢天谢地了。跟着这两个人，我寿命真的是要短十年啊！我去，这是真大神呐、啊！手速这么快，而且没一个点错。我之前还以为这游戏出 bug 了呢。我的账号名列前三了，哎，谢了啊，兄弟，这分数离第一名就差三十分，而且我听说
，第一名那都是游戏测试用的账号，你真牛逼啊！我去，虽然之前出背业也上了很高的分，不过和这次相比，还真是小巫见大巫。这家伙玩游戏玩的可真好。大副总，要不要也玩一盘？哎，别担心，随便玩玩而已。要是你不会游戏玩法，我也不介意再耐心的给你讲解一下。毕竟人无完人，某些领域副总不会，也不是什么很丢人的事。这家伙，你，你这家伙是诚心捣乱吗？明知道他不会玩游戏，而且这家店游戏难度还不能调。呵呵，痛啊，死女人！你疯了吗？使这么大力气，想打死我呀？痛死了！我看你就是处处和他抬杠。我警告你。你说话要是再这样胡言乱语的话，我们今天就回去了。真是不知道你在想。我去，这帅哥超过刚刚那个帅哥的分数了。不，不会吧？难道是？这太厉害了吧！分数居然还在继续上升，而且从头到尾一直是完美连击。什么？真是傅斯涵？我只是和他口头解释了游戏怎么玩之后，就超过了除背眼。哎，让让。我要看巨佬怎么玩的！哎哎,哎呀，你你挤到我了！喂，你要干嘛？超过我？这不可能啊！这家伙不是第一次玩吗？啊、什么？整整比我多十万分？这不是听你的吗？随便玩玩而已。你说什么？<笑>你也太厉害了吧！第一次玩游戏就能达到这种程度，要知道楚北野这家伙也算玩游戏玩得很不错的人了。我想是因为练过几年钢琴的原因，如果玩别的，也许运气不会这么好。可别这么说，看来副总对游戏颇有天分，趁在兴头上，再去玩点别的如何？哎，那个啥，你别听他的，我看差不多就奉陪到底。老板，给我三百个币。喂，你们，真没想到傅斯涵居然还有这么执拗的一面。妈妈，我现在真的好想回家。再来，再来。喂，你们不要太过分啊！现在都快一点了，再这样玩下去，真的没完没了了。该死！傅斯还是怪胎吗？今天我非要赢他一次不可，只剩最后一个了。只要把这个也捉到的话，哇哇，好厉害啊！这帅哥把娃娃机里的娃娃全部抓完了，这种小型的很难抓的好不好？帅哥，能不能送我们几个呀？我去，我他妈是被这家伙诅咒了吗？每次都是多我一个就赢了。傅斯涵，你少我玩呢！每次赢我，都比我多那么一点点。不懂你在说什么。出北也就算了，怎么连傅斯涵也这样啊？男生间这奇怪的胜负欲，我是永远无法理解了。还好一天也快过完了，赶紧让我回家吧。小姐啊，啊叫这两个帅哥收了神通如何？我这小店再被你们赢下去，明天就可以倒闭了。对不起了，老板。你把所有的礼物都发给了街上的小鬼头。这么多东西，我说让你拿着你也不要啊。这些小礼物发给孩子们挺好的，就当是春节的礼物了。你自己不留一个？女孩子不都喜欢这些吗？谢谢，我不需要。果然这种天气还是吃火锅最好啊！你来点菜吧，只要是你点的，我什么都可以。行吧，那你们想要什么样的汤底呢？辣的还是清淡的？辣的。清淡的。那蘸料你们想要芝麻酱还是花椒酱呢？花椒。我懂了，那锅底就鸳鸯汤好了，蘸料每个人分开装就行
。神啊，这种氛围怎么又来了？还能不能让人安心吃个饭了？我去准备些材料，你们等我。是我小乔了，副总吗？不仅会打游戏，还能来火锅店这种吵吵闹闹的脏地方。可以说，每次副总总是能给我不一样的惊喜。我从以前就想问你了，你为什么对我有这么大的敌意？明明我什么都没对你做，不是吗？明知故问有意思吗？云想想到底是因为什么和你在一起的，只有你自己清楚。你敢说你一点都没强迫过他吗？终于进入正题了，我还担心你今天要是傻了这混过去，我到底要怎么开这个口才好？云想想是不是做过什么让你误会的事儿啊？你什么意思？你给我的感觉，就像是一个拿不到心爱玩具的小孩子，说别人纠缠的同时，不如先看看你自己如何。再说了，今天云想想对我什么态度，你也看得很清楚了。<笑>没想到你真会玩游戏，楚北野，你的自我感动，也是要有个限度的吧？哼<笑>，你这套理论是从哪来的？真的很好笑啊！该死！话说我为什么要傻站着被这家伙训呢？今天真的是倒霉透了。那傻女人怎么还没回来？哎，我刚从前面回来，听说那边有人吵起来了。其中有个挺漂亮的小姑娘，好像和刚刚进来的两个帅哥有关。其中一个还坐着轮椅呢。云小想，你没事。道歉。这傻女人的表情，居然和那天被林氏集团暗算的表情一模一样。你你有毛病吧？你谁啊？两位大姐记性这么差吗？我不正是你们嘴里所谓的两男争一女？那个女的年纪小，一定是被他们包养的女主角吗？不好意思了，你们讨论的声音就算隔着银河系都能听得清清楚楚，我实在不好当做没听到啊。不过你们俩口中的残废是我现在认真在交往的人，如果你们不道歉的话，我一定不会放你们走的，听懂了吗？我们就就是瞎说的，你那么较真干嘛？不行，必须道歉，而且我另一位朋友也受到你们无端的诽谤，你们也要向他道歉。他刚刚说的话，我想你也应该听得很清楚。如果这样你都觉得还算我逼迫他的话，那是不是有点太可笑了？哼<笑>，是吗？那又如何呢？你就当我是单方面的喜欢云想想好了。说起来，你这一次迫不及待的和他一起来的原因，不也是你自己心里不安导致的吗？可以认为你的信任关系。其实没有我想那么好吗？你们快给我过来！赶紧道歉，走吧，真是丢脸。今天我玩的很开心，下次还请副总继续，多多指教了。傅子涵，你怎么了嘛？从吃火锅开始到现在，就怪怪的。楚北也不知道去哪儿了，这家伙也是一句话都不说。这两人之间不会有什么问题吧？哎，不好意思，刚分身了。中午你为我讲话的事，我很不幸。撒谎，你脸都阴沉的要滴出水了。要是这算得上高兴，那世界上就没有愤怒了吧？你明明就有心事。哦，现在这么了解我了，那你准备怎么解决？你，你先放手。喏、no, ，这个给你。嗯，玩偶，你不是都发出去了？这个是我自己掉的。啊、就在和出北野玩的热火朝天的时候，我自己也尝试玩了一下，整整花了我一百个币。一百个币只掉了这一个？这不是重点，我已经很努力，好吗？我这么多次才中这么一个。意义更加大，好不好？你要是不想要，可以给暖暖当玩具。怎么不要呢？傅思涵，是我的错觉吗？感觉他周边的氛围不再那么冰冷了。把
抱歉，是我自己问题，把不好的情绪传给你。没，没事。既然你已经开心了，没事的话，我就先走了哈。再过几天你就要回公司了。我虽不干涉你公司的事，不过之前那个王子瑜，如果他真像你说的那样，父母神秘破产身世复杂的话，你必须要谨慎起来才行。果然，无论怎么查，当年风氏无辜破产的原因，就是怎么也查不出任何蛛丝马迹。近期回去上学的日子也快到了，公司的事完全交给表哥去做也不太现实。风子瑜这个人，绝对是以后表哥搭档的最好选择。不过，正如傅斯涵所说的，风子瑜的到来对公司来说的确存在一定风险。如果是前世的我，碰到这种压力。也许早就逃跑，当个寻求安稳的乖乖女了吧。可惜这一世的我有了盛达，他在我手上，必须越做越好。云总，云总好，你们好。云总跟我搭话了呀，那我是不是离楚少爷能更进一步啊？你想得美，楚少其实你能见就见的。看来上次出北野对林氏算是一战成名了。这家伙不在这儿都能给我招那么多的小桃花，这几天还是不联系他，好好相应一下好了。云总，你家来这么早，旁边的是，啊，这这是风子云？我去，这还是那个在场脏兮兮拼命吃东西的人吗？完全就是不如两人啊！天哪，这个公司是天堂吗？三分钟，老娘我要知道他的所有信息。刚刚不是还说喜欢出北野？哎，真是越来越搞不懂这些女子的想法了。这里不方便讲话，先进来再说吧。风子瑜，看来你这几天在表哥那里养的不错嘛，快进来坐。想要喝点什么，我帮你倒。我就不坐了。嗯。我今天来就是为了亲自还你这个。至于盛达的邀请，恕我无法担任。我的帽子，我就说机场事后怎么也没找到，原来他帮我捡起来了。你给我一个面包，我帮你捡回帽子，这就算两清了。以后各走各的路就行。为什么拒绝？你也是要生存的人。盛达开的薪资和福利条件足以媲美各家行业的精英水准。如果你不给我一个像样的理由，我不会就这样放弃的。这是我自己的事，不需要你来管。是因为风喜集团吗？你不用惊讶，七年前的风喜破产案可不是一件小事。能把事情真相压得那么狠的人，财力、权力自然是深不可测。虽然都说风喜是经营不善，自然破产，可是这种说辞，在你这里一定是很可笑的，对吧？你到底想说什么？哼哼，我想说的是，转眼已经过去七年了吗？你到底要说什么？风子云，来盛达吧，我来保你。我虽然不能说百分之百打包票帮你找出凶手，是但是总比你一个人使劲强。况且盛达现在还和富士楚氏集团有着密切的合作。可你去他们那儿，风头恐怕又太大，会招人眼球。你这么聪明，应该不用我多说，知道哪里才是你现阶段最应该去的地方。但是所有公司一听到我的名字，就拒绝了我，说我惹了他们惹不起的一个大人物。我用了整整五年，都无法触碰到这个所谓大人物背后的任何东西，真是疯了！居然幻想他真能帮手。
。喂，你慢点吃啊！这家伙吃方便这么猛吗？明明昨天还是翩翩公子，以前再怎么说也是不愁吃穿的小少爷。遭遇这种事，也不知道他到底饿了多久。吃饱了吗？吃饱了，等下就和我回公司吧。你漂泊了几年，刚上手工作，表哥手上正好有几个小案子，给你先熟悉一下流程。半保吧。嗯、啊，你是饕餮在世吧？这么多才半保，把他招进来不会把我吃穷吧？谢谢你请我吃饭，但是我好像没说要进公司吧？啊，喂喂大哥，你知道今天你这顿饭吃了多少钱吗？我不管，今天你去也得去，不去也得跟我去。你这是强买强卖，不好意思打扰到二位了。这是刚刚一位客人给你们点的酒品，您这桌的单那位客人也帮忙付了，请慢慢享用。这酒颜色倒是挺特别的，难道是你认识的人正好在这里？我猜也是的，云香香，你先回公司吧，我和他们聊几句，明天早上我就来你公司报道。你终于肯考虑了，太好了。那个时候，或许是我太高兴。公子云，谢谢你能信任我，你也不用给自己太大的压力，我可是个非常和蔼的老板。你真的很啰嗦呀，快点走了。又或许是风子瑜的表情太过正常。让人看不出任何端倪。如果我再用心一点去观察他的话，接下来让我这家伙性格是挺奇奇怪怪的，就不会发生了。但是加入公司这种事，我能看得出来，他是不排斥的，不至于特意去骗我。表哥，你说什么？风子瑜今天没来、啊？对了，我还以为他早就去你那里报道了。自从那个事不说，他今天卡都没有打，我走了，打电话也没接。看来一开始就没进公司过。你也知道风子瑜身份特殊，我现在怀疑他是被迫失踪了。你带几个做事稳妥的保镖去一下他住的酒店，看看能有什么线索。行，你等我消息。风子云，你可千万不能出事，我一定要把你带回来怎么样，风子瑜呢？表哥，想想，风子瑜可能在留人街。啊，什么留人街？留人街，顾名思义，就为被社会抛弃的人所生存的一个地方。在这里打架斗殴、寻衅抢食都是常事，也有地下团伙看中穷人没人管，进行各种压榨劳役的。几乎没有警察想来趟这趟浑水，是帝都真正的灰色地带。这下麻烦了，风子瑜居然会在那里。表哥，风子瑜是盛达发展重要的推助器，不管什么理由，我们都绝不能失去这么重要的一个人才。反正只是进去找人，为了避免不必要的麻烦，就让我一个人去好了。不行，那里过于危险，这次我陪你一起去。宝贝，今晚想去哪里过夜啊？您讨厌，哪儿都行啊！哎喂，哪儿来的小叫花子？碰了你爷爷，真是晦气！哎呀，算了，别让他换了我们的兴致。哼，这夜色加着伪装，果然轻易就换了进来。想想，我们这样穿，真的没关系吗？啊！我去，表哥抹了灰，穿了个麻布都这么闪亮。这到底是怎么样的天生丽质啊？那个男的看着挺不错呀，好像是新来的。表哥，快跟我来。行了，到这儿应该就暂时没人注意了。表哥，你那边做的如何了？我找了大概有十个人吧，他们现在已经成功混入了留人街，去找凤子瑜了。这样分散开去找，我们的成功率就会更大。你们手上这手机还真不错呀！啊，留人街的小要饭能拿这么好的手机，我怎么就这么不信呢？
，你轻举妄动。这一块是他们的地盘，表哥，我等下说跑，我们就分两路逃跑，分开去找风子瑜也好，到时候手机联系。你是女孩子，这样太危险了。没事的，要不然到时候一个都跑不掉，就麻烦了。王哥，那个帅哥等下去跟我玩一玩，好不好嘛？哎呀，你这个小浪货，行，老子今天高兴，你想怎么玩都可以。就现在，跑！还想跑？给老子抓住他们！小小，你一定要安全的，给我站住！回报我和你会合才行啊！啊，终于甩开了，真没想到刘仁杰里面居然这么大。凤子瑜那家伙，等我找到他，非要狠狠给他一拳才好，害我奔波成啥样了？表哥虽然不会什么功夫，不过他这么聪明，肯定能逃脱。刘仁杰这么大，现在最麻烦的，果然还是不知道凤子瑜在哪儿。嘿嘿嘿嘿嘿嘿老大车的人原来在这里呀、啊。之前让你们几个在西区找个金发碧眼的人，这么显著的特征都找不到，一群蠢货。这次要是再让这个小要饭的溜了，看老子怎么教训你们！啊，赤风子鱼，他果然在这里。看来这伙人之前的主要任务就是在找他。我和表哥只是无意间惹怒他们而已，不过他们找疯子鱼的目的是什么呢？哎呀，刚才太黑没细看，原来是个妞啊，身材挺辣呀，要不就跟哥哥玩玩如何呀？啊、<笑>放心，哥哥会好好疼你的。呀、啊呃，我的眼睛！我可受不起你鞠躬，妹妹这瓶暴辣辣椒水就当孝敬哥哥您了，去死吧，死病态！小贱人敢阴老子，老大，你们还愣着干嘛？原来疯子鱼在西区、啊，今天这也太刺激了吧！不过现在要想办法甩掉这群牛皮膏药才行啊！那小娇花的居然这么怜悯，快追！他一个女人根本跑不了多远，应该就在前面。要开风高的。这里又错综复杂，没等我跑到西区，就要力竭而亡了。给我好好找，别出声。这声音是疯子鱼，不过他头发和眼睛貌似都改变了颜色，不细看还真能混过去。这里不宜久留，跟我来。进来吧，这里很安全。啊，好家伙！这破房子里的家具就一套桌子。我直到现在还不敢相信，云想想，没想到真的是你。风子鱼，你答应我的承诺呢？我费这么大力气来找你，你别想一句和你无关就能打发掉我。哼，你根本不懂你面对的是什么可怕的事情。还记得那天，在餐厅的那杯酒吗？黑红相间的夜歌酒，父母和公司出事的前三天晚上，就有陌生人在我常去的酒吧位置上，给我放了一瓶，寓意为最后的死亡。这么多年，我只求我能好好活着就好，其他的已经不敢奢望。云想想，等外面风头过去了，我就送你离开，然后不要再来管我了。我的事任何人都管不了，这绝不是你的真心话吧，风子月，有些事情的确可以短暂逃避，但是逃避过后呢，只会让你更加煎熬罢了。你倒是有灵性，别担心。这么晚了，也许他已经睡了。爷，不好了！盛岛的叶秀文现在想见你，他说，荀小姐可能出事了。立刻叫他进来，把事情给我说清楚。是。啊
，本以为晚点没什么人巡逻，看来是我想多了，手机也被抛掉了。孟子曰：“回去以后，你要是不给我好好干活，我可饶不了你。”云想想，你明明年纪这么小，却比我懂得还通透，你会不会觉得我是个懦夫？我还以为你要说什么呢，你这是什么傻话啊？审时度势，趋利避害，不就是我们普通人的本能吗？你这种处境，我没有任何资格去责怪你。只不过有些事情，就算前面是万丈深渊，你也不能退缩。孟子曰：“你肯跟我回去，就足以证明你绝对不是懦夫了。”哎，你们看，就是他们！跑，没多长的路了，只要出了街口，我们就能安全。云想想，谢谢你，在我积极绝望的时候。给了我这一点点光芒，快了，就只差一点点。哈哈哈哈我看你们还想跑到哪儿去？你这种长相的人，就算头发、眼睛变一千次，老子都能记住。你们虽然生在这里，但是也不可能不认识帝都的副使吧？你们的上家是谁？他究竟要做什么？如果实话实说，我可以保你们以后全身而退。事态紧急。只能先借用夫子涵的威慑力了，也不知道管不管用。哼，傅家那云端一般的人，怎么可能认识你们这两个倒霉蛋？超死吧！糟糕，背后的人追上来了，怎么不疼？风，风子云，喂，你醒醒！好多血。喂，你们看。那边是谁呀、啊？啊，这，这不是傅三爷身边的楚河吗？这不可能啊！难道真被这小家花子给说中了？快跑啊！我可不想白白送命啊！这条街上所有的区域头领全部抓起来，反抗的按老规矩处理。是。徐小姐，楚河，先救。风子鱼，哎，那个，我反复说了很多次了，这位小姐真的没有任何大碍，只是突然情绪受到刺激罢了，休息一会儿自然就好了。爷，既然医生都说的这么清楚了，我们就先离开吧，不要打扰云小姐休息了。您都在这眼不错珠的盯了一个小时了，整个楼层的人大气都不敢喘。够出了，是。事情办得如何了？很顺利，几乎没遇到顽强抵抗的人，但是当时太黑，跑了几个类似头目的关键任务。这件事，你有什么看法？捉到的人里有个口供让我非常在意，对方说，本来只想整垮疯子鱼，但是那个人的人情卖一个也可以。云想想也必须毁灭，所以我怀疑云小姐她暗地里也被某个人针对了，只不过对方想借着疯子鱼的幌子，对云小姐来个一箭双雕。你的直觉一向很准，这件事交给你去做，必须给我查清楚。都是些蠢蠢欲动的老鼠罢了，但是伤害了他的，我一个都不会放过。你刚刚梦魇了，所以把你叫醒，先把水喝了。看他这表情，我偷溜进刘仁街的事，他应该是全知道了。你都知道了吗？对不起，这次是我太任性了，害得表哥也跟着我遭罪。没想到刘仁街的势力那么不可小觑，是我连累了大家。况且这件事，我本意是不想让傅子涵担心。现在反倒是本末倒置了，他生气也是应该的。那个，关于疯子鱼的事，现在你身体最重要，休息吧。如果换作是我，我也会和傅子涵一样的情绪吧。唉，只能再找机会和他道歉了
，醒醒！表哥，你没事真的太好了。捡到你手机的时候，我都担心死了。当时能帮忙的，估计只有副总，所以啊，我才去找的他。糟糕，这件事不能……放心，我和伯母说，你和我一直在公司讨论事务呢。快把早点吃了吧。哼，还是表哥聪明，让我妈知道，我这辈子就没法出门了。早餐居然是小笼包和炸鸡，表哥，你是不是去问了我妈妈？全是外食的东西。嗯，那个，我的确给你带了一点早点，只不过刚刚在路上遇到了傅三爷，他说你不爱吃我买的这些，于是都给你换了。他说你最爱吃的炸鸡，但是身体才刚好。只买了一个，给你解解馋就行。这家伙，就算生我的气都还记得这些。对了，公子鱼，就在你对面的病房，要不要去看看？我去，差点就把正事给忘了。公子鱼，你的伤好了没？有。你这看上去也不像伤患啊，居然还这么能吃。这算什么呀？他之后啊，还点了三文鱼汤呢，给他送餐的护士早就不敢来了。老天，我之前说无论疯子鱼吃多少都无所谓的话，现在收获应该也不晚吧？疯子鱼，昨天你帮我挡棍的事，谢了。不过更谢谢你愿意相信我，重新从刘仁杰光明正大的走了出来。我也一定会让你相信，你做的决策是对的。今天。我正是以盛达总董事长的身份，盛情邀请你作为风控师来我公司发展，你一下如何呢？云想想，是我应该谢谢你救了我才对。这么多年了，是时候堂堂正正的站起来了。我愿意加入。没错，我不属于刘仁杰，更不属于过去的风势，我只属于。我自己想要追寻的未来，不过，他的手也太柔软了吧？这种奇怪的感觉，以前从来都没有体验过。恭喜了，你又得一员大将。先暂时让疯子鱼住公司吧。办完他的出院手续之后，我们一起去吃个饭，如何？表哥，我就不去了，还有人在等着我。傅思涵，太好了，他还没走。云小姐，昨晚实在太危险了，爷昨天把护士都叫走了，他自己一夜都没睡得，在照看你。这么多年了，我从来没见他对事这么上心过。你是第一个，我猜，也许也是最后一个。还望云小姐，别再做让爷担心的事了。啊，抱歉了，楚河。我明白，傅斯还一直看着我吗？是我让他担心了。傅斯涵，你还在生气吗？这件事没告诉你是我的不对。楚河要是没有及时赶到的话，你知道你的后果会是什么样的吗？为什么不找我？我，对不起。我敢说吗？要是我说当时压根就没想要你帮助的话，那我就不用活了。哎，是暖暖，他怎么会在这儿？我的天，只要是傅斯涵在身边，这小家伙就绝对不会和我玩的。今天怎么回事儿？幸福来得太突然了。他这两天几乎都没怎么吃饭，楚河开车时才发现他偷偷随着我溜上了车。连猫都知道担心你，更何况人。你这次做的太过了，是我的错。刘仁杰的事儿，本来以为只是灰色地带的几个流浪汉，我能对付得了，可是没想到，却真的遇到了想要置疯子于死路的一群亡命之徒。再后面的事儿，我就不记得了。不仅是疯子于，有人也早就盯上你了。你说什么？盯上我？难道是江小月、云心田那伙人，或者是林泽？快告诉我，老娘我还没把他们这群人扎线弄得走投无路呢，居然就要置我于死地，那前世的我是不是要抄他们的骨，扒他们的皮啊
，告诉你又怎么样？难道又要让我看到你陷入危险？我明明就在你身边，为什么不相信我？不，不是这样的。前世的我，总是遭遇谩骂和嘲笑，导致我后来就算别人对我好，我也没有勇气去主动加深情感，无法去正常的相信任何人。我以为这一世。自己只要单纯的复仇就好，我习惯了孤独。可是傅思涵，你却打乱了我所有的步伐。从第一眼见你开始，我变得不再像我自己。是你改变了我的人生，这怎么能叫不相信你呢？所以，请再给我一点时间好吗？让我变得更强，能成为一个与你并肩前行的人。你让我慢慢习惯对你的依赖。如如何？你不再生气了吧？<笑>我去，我也太勇了！大脑一片空白之下，居然做了这种事。不过也没什么更好的办法了，只希望傅思涵能快点把这事接过去就行。暖暖，这小家伙头一次对傅残这么激动，难道是为我抗议？姐姐没白疼你，不愧是我亲自捡回来的绝世好喵。一个两个的，倒是会看人脸色。那当然，你们看看是谁养的吗？我指的你。太好了，云小姐，我的安稳日子终于又能回来了。真希望爷和云小姐在他们这条路上能越走越好，你们一定要幸福啊！表哥，今天学校的寒假就要结束了，公司现在暂时稳定了下来，我三个月的休假也已经到期，要回学校继续完成学业了。风氏和风子鱼的事儿，现在情况还不明，我们只能静观其变。不过现在有傅三爷出手，我相信那边的人短时间内不会有什么大的威胁。公司这段时间会加派人守警戒，表哥，你也要注意安全才行。你还叫他傅三爷，在我面前就别装了。老实告诉我，你们是不是？我们难道表现的那么明显吗？傻子他感觉不到，你出事的那天晚上，他情绪低沉的，像个随时都要爆发的猛兽。再说了，谁会特意给你换早餐呢？他全部都是按照你的喜好。不要说了，还好只有表哥一个人看见了，他也不是一个嘴碎的人。要是在公司的话，只能妥妥让我找地埋了吧。小强，还有一件事，我觉得应该让你现在就知道。什么事？手机发链接给你，自己看。昨日，林氏集团总代表林泽先生召开了新闻会，就最近和合作公司盛达企业之间发生的合同诈骗罪进行了深刻的反省和赔款。诸多企业纷纷赞扬了林氏敢于承认错误的美好品质。我为此自己的行为感到非常的痛心和自责。不仅如此，更有最近几年风头正上的千若集团向其抛出寻求商业合作的橄榄枝。截止到目前为止。盛达暂时还没有任何回应。这件事，我无论如何都觉得有点说不出的违和感。想想，你怎么看？我的想法和你一样。林泽合同造假的事儿，当时闹得那么大，不可能还会有企业继续愿意和他们合作。再说当时楚师的储备爷也在场，他的威慑力仅次于傅思涵。这个节骨眼上，居然说要和林氏合作。连楚师都不怕得罪，这个千诺集团究竟是什么来头？啊，短短几天的时间就发生这么多事，风子鱼的事还没有着落呢，又冒出一个千诺，啊，烦心的是一件也不见少。云想想，终于让我捉到你了。老实交代，这几天怎么不接我电话？啊？婉婉，好久不见了，你先消消气，我正准备放下书包就去找你的。这段时间太忙了，你
你的电话估计没有看到，就那么晃过去了。你这家伙，知不知道我有多担心你？上次林泽去你公司找你麻烦的事，我通过电视已经知道了。我也知道，有些事你不方便开口说，也知道你面对的事情，或许是我永远都无法想象的。在所有人都抛弃我的时候，是你第一个愿意做我的朋友。想想，我知道我的力量很小，但是哪怕只是听你宣泄情绪都可以。总而言之。我要什么都一个人扛了，笨蛋！谢谢你，诺婉。原来你为我考虑过这么多的事情。只不过有些事，我绝不能让你被卷入受伤。抱歉。行了，我给你赔罪。中午我们出去吃大餐，现在时间不早了，快去教室。我又不是吃货。完蛋。我才想起来，今天开学会公布上次的专业总考成绩。哎，好羡慕你还有个帮你补课的老师、啊。总考成绩嘛，傅子涵帮我补课，少说也有两个多月了。如果考得不错的话，准专业就有希望了。也不知道我到底考了多少分。站住！班委，有事。云想想，你要不要脸啊你？你好好看一下你的成绩吧。啊，想想。哎，你们是不是有病啊？这是什么意思？五百分的满分制，我考了四百七十五。我的天，这么高的分儿，你就是我的女神啊！得意了是不是？你这成绩全专业第一，别以为我不知道你考试的时候就坐我后面。现在我的成绩只比你低两分，而你以前总分就没上过三百，你不是抄我的是什么？哼，就这。还我抄你，你未免也太看得起自己了吧！你说什么？你学习成绩好又怎么样？凭什么说想想就只能低分？你知不知道他为了科考付出了多少汗水？难道我冤枉你了不成？你平时什么水平？你心里没数？怎么可能短短两个月变成全科第一？全班同学都可以为我作证，我为你作证？作证什么？难道是作证你那丑陋的嫉妒心？是楚北野。这家伙居然来这儿了！平时这种大班，他不是都翘课的吗？楚，楚少，你不是一般都不来大会是吗？你倒是挺了解我。我记得我当时好像就是坐云想想旁边吧。这次的考试我考了四百五，是不是也可以说是抄你的呢？我，我，那天考试我晚来了一步，全程几乎就没有放下过笔。我还奇怪。为什么旁边总有股欠揍的视线？原来是这家伙早就做完了，一直盯着我看吗？嗯、还有，之前让云想想掉游泳池的幕后主使就是你吧？那三个女生都和我招了，你其实是林泽那个畜生的脑残粉，一箭双雕用的不错呀。这次想抹黑云想想，不就是为了报复他新闻里让林泽吃瘪的事吗？不会吧，云想想还有这么惨的时候？对啊，其实我对云想想印象也不是那么差。楚北也算了，和这种人就是浪费时间。我们快坐好吧，等会儿就要开表彰大会了。哎，你们看，那是林泽吧？你们都看了之前这家伙污蔑云想想他家企业的新闻没？长得人模狗样的，怎么会做那种事啊？哎呀，是啊，薛扎涵。而且平时他这身边的脑残粉一个比一个霸道，现在一想。他真是有什么样的偶像，就有什么样的粉丝。又遇见楚少了，我们可真是有缘啊！之前我们之间的不愉快就是个误会，我向你道歉。再说这次考试，监考正好没装监控器，云想想以前的成绩的确人尽皆知。这女孩只是把大家的质疑都说出来了而已嘛，也没犯什么不可原谅的错误啊，何必在这里？让别人下不来台呢，林泽，发生了那样的事还敢来学校，我还真是小看了你的厚脸皮。行啊，放过他，今天正好人多，让大家也帮你检验一下，你这辛辛苦苦凹出来的谦谦君子人设，到底还管不管用？呃，楚少，这是何意？
你装什么傻呢？你在盛达污蔑云想想伪造造假合同的事，大家都知道了。正主现在连个正式的道歉都没得到。说的对，这件事这家伙本来就欠云想想一个交代，我支持云想想。林泽这一次做的太过分了，必须向云想想当面道歉。对呀、啊，我也支持他。太好了，想想，终于也有人为你说话了。学校的人质还是第一次对我意见这么大，更何况这贱人，又攀上了楚北野。啊，抱抱歉啊，之前公司的事都是误会，你这么善解人意，就别往心里去了。楚北野那小子在这儿，只能道歉，先平息下大家的情绪。我可不和垃圾握手。<笑>云想想啊。我最佩服的人果然还是你，楚北夜，你给我闭嘴吧！马上老师就来了。哈哈哈哈没想到开学第一天就这么累，修改小组申论居然让我们一直忙到了下午五点。不过你俩上午也太给劲了，像林泽那种混蛋。就要当众撕开他虚伪的人设才得劲儿。好了，别说了，这么多东西，难道还堵住你的嘴？楚北野，上午的事谢了，不过以后对付那种人，最好的办法就是不予理会，你别再为我出头了，免得弄得你在学校的声誉不好。谢我就是请我吃牛肉面，这肉可真大，说好吃大餐的呢。这也没办法嘛。我才想起来，开学第一天，学生是不予外出的。也许今天食堂师傅打盹给你放傻了。不行，敢克扣我的东西，我看他们是想被炒鱿鱼了。呃，喂，<笑>天生的少爷命，你和他性格差别这么大，能做朋友也是绝了。啊，本来以为楚北也开始接手处事后，性格能稳重一点，看来还是我想多了。想想，我还有几个课题要赶，我就先回去啦。那你先走吧，我和楚北也等一下就来。本来以为没什么，谁知道刘仁杰事件后，这两天居然一直睡不安稳。每次想起风子云那鲜红的血液，我总是会想起上影师惨死的妈妈，那种痛苦的感觉。实在太过刻骨铭心了。妈哈！病人出血过多。你手里的是药丸。云想想，你是生病了？舒北野，呃，感冒了，所以开了点感冒药。我去，我是傻子吗？干嘛下意识把药藏在背后啊？你衣袖上好像有条毛毛虫，哪里哪里，快帮我拿掉啊！楚北野，你我的药，糟糕，这家伙居然和我玩这一套！神经调节障碍，这就是你说的感冒药？看他这个架势，我问个清楚，是不可能收手了。事情的起因经过，大概就是这样。我只希望这件事不要再有更多的受害者。其实，就算不告诉你这些事，我也准备抽空解除和厨师的合作合同。楚北野，你若现在抽身而退的话，我绝对不会阻止。我抽身而退？那傅思涵呢？你是准备和他同进同出了？哎，为什么要提起傅思涵？这件事和他没有任何关系。可你是镇定药物这件事，傅斯涵也有不可推卸的责任，好吗？他最先开始就不该把疯子鱼这个危险因素放在你身边。该死！如果是我的话，绝不会让你冒这么大的险。楚北野，糟糕，脑袋一热，什么话都说出口了。这家伙不会知道我对他……喂，你个死女人！这有什么好笑的？<笑>果然这样子讲话才像你嘛！我谢谢你能这么关心我，可是楚北野
，我不是问世的花朵，不会一辈子活在别人的庇护之下。风子鱼的事，也算是对我的一个考验吧。毕竟人活在这世上，不就是为了争口气吗？至于傅思涵，我不想让他认为我只是一个需要人宠溺保护的人。他选择把风子鱼交给我，也算是对我的一种认可和鼓舞吧。这样就足够了。为什么？哎，对了，我想问你，为什么无论什么事，一提到傅思涵，你的表情就变得完全不一样？明明这种人你爱上才是最痛苦的，无论是妈妈，还是你，这家伙想什么这么入神啊？楚北野，我问你话呢。为什么都愿为了一个不爱自己的人，如此愚蠢的去付出？你要问什么？就是上次火锅店的事儿啊，之前不是玩的还挺好的吗？后来为什么就走了？你和傅思涵之间发生了什么事吗？你就当我单方面喜欢岳香香好了。不行，现在还不是时候，必须再等等。那时正好想起家里有事，就走了。行了，去上课吧。就这啊？那你们一个两个搞得那么神秘干嘛？云想想，如果你找的是真心爱你的人，我也许会放弃。但如果是这个傅思涵，我绝不会让步。太好了。本以为经过上午那么一闹，转课就得麻烦点儿，没想到老师那么痛快就给我办理了手续。可惜毕一的成绩，要不要现在就告诉傅思涵呢？真想快点和他分享这份喜悦。明天正好是周末，要不明天就去他家好了。这几天妈妈都在外公家，今天就先搭公交回去吧。话说学校什么时候招了这么有钱的学生啊？就算我不懂车，也知道这玩意儿肯定贵的吓死人。<笑>云想想啊，你傻站着的样子还真好玩。我去，原来就是你啊！怎么？难道你在等人吗？上车，我送你回去。哎，你说送我？别啰嗦了。这个年头还有几个人能坐上我的车？快点上来！这家伙说话一直都这么刺挠人，哼！等你以后有了女朋友，有你后悔的时候。不好意思，你的好意我心领了，我自己还是搭车回去吧。你难道不怕暗处的人趁你一人的时候对你不利吗？今天你对我说了那件事后，我非常担心你。作为你的朋友，我不想只是嘴巴说说，想真正的为你出份力。君想想，不要再这样拒绝我好吗？就算是我，也会伤心的。这家伙，明明是个不可傲视的人，居然也会说出这种话。幸好没有告诉婉婉，否则这小妮子肯定会哭闹上一天。好吧，楚北野，这是最后一次。其实你有这份心，我就已经很开心了。但是以后这种事儿就别做了，我知道了，知道了。你是怕傅思涵找你麻烦，要不要在一起吃个饭？你再瞎说话，我就下去了。啊。为什么我感觉你变得有点奇怪啊？抱歉，我只是太开心了。我相信傅思涵也会理解我作为好朋友对你的担心的。爷、yeah, ，虽说今天是云小姐开学的第一天，可您也不该开会开到一半就跑出来了吧？凡，再说我不是拿着在看吗？到点了，我去下学校。这世界上估计也只有富家敢撂下千万级的头头上说去学校接人了。不得不说，云小姐对爷的魅力实在太大了。这不是副总吗？楚少。我就只是出来接下老头电话而已，就能遇到副总
，要不怎么说和副总天生就有孽缘呢？副总来我们学校干什么？我看你停这也有五六分钟了，为谁在这当保安呢？楚少，请注意你说话的态度。我，我在哪儿，要等谁，都和你无关。哈、啊，傅思涵。你果然永远都是这一副高高在上的嘴脸，从第一眼见你，就觉得你很碍眼呢。三爷等的人当然是云小姐，楚少既然知道他们关系，何必还要来纠缠？我们爷绝不能吃这种委屈，必须和这混小子讲清楚才行。我纠缠？你不会认为你家三爷是天真的小奶狼吧？和帝都第一的副使挂钩的婚姻，你认为能永远风平浪静下去？他们两个本就是两个极端。你说什么？傅思涵，要不要来打个赌？就赌云想想会不会上我的车好了。如果我赢了，就请你永远不要骚扰他，傅大少爷。爷，您冷静一下，云小姐和您相处时间也不短了。他是什么样的人，您不是心知肚明吗？他回去。爷，不要让我说第二遍。楚北野，我想要的东西，你根本没资格和我抢。哼，傅思涵。你的人生中尝过挫败的感觉有几次呢？输了的感觉一定很难受吧？哼，看你难受，就是我最大的快乐。啊、这傻瓜，居然就这么毫无防备的睡着了。君、啊、想想，你真傻。傅思涵那种人，对你怎么可能是真心？不管他是有意还是无意。最终一定会伤害到你。啊啊、到家了吗、啊？怎么突然就醒了？还好我反应快。都这个点了，楚北野，你这不是跑车吗？为什么比我坐公交都慢？你啰不啰嗦呀？在你回家，你就要感恩戴德了好吗？还嫌我速度慢？别别别，反正以后也不会再坐你的车了。给你个建议，好好练习练习车技吧，否则以后你的女朋友一定会嫌弃你的。不要你管，真以为我只能这么慢？真是一个笨女人。奇怪，虽然平时傅斯汉也不太喜欢发信息，但是每天基本的互相问候还是有的。今天难不成正好是工作忙吗？啊、现在下雪了，怎么回事？为什么心里会有一种不安感呢？傅斯涵的短信，太好了，他明天有空，真想看看他知道我得全科第一是什么样的表情。今天时间不早了，还是吃了药就赶紧睡吧。不过这药吃的时候会比较容易困，明天在傅斯涵能出现这种情况，一定会很火气氛。就明天一天不吃的话，应该也没什么问题吧？啊、大家都怎么了？气色居然这么差！你就这样去做就行。是，那我这就去办。楚河居然也在，楚河，云小姐，云云小姐，你你你怎么今天会过来这里？哦，师傅伞让我来的，我正好也有事想找他呢。啊，这到底怎么回事啊？云小姐，三爷昨晚发了很大的火。啊，你说什么？楚河，你是说傅斯涵发火和我有关是吗？对不起，云小姐，三爷的心思谁都猜不透，谁也都不敢去猜。
这件事，还是让您自己去问他吧。不过他现在脾气非常的差，您还是小心点为好。我就说昨天那条短信怎么怪怪的，但是我这段时间根本就没做什么让他生气的事啊。傅思涵，我来了。要问他为什么这么生气吗？感觉傅思涵这眼神恨不得把我吃了。过来。怎么？要我说第二遍吗？你到底怎么了？我刚刚看见楚河了，他也说你心情不好。哎，昨天你去哪儿了？我能去哪儿啊？当然是直接回家啊！明想想，你真有一而再、再而三惹怒我的本事。我再问最后一次，昨天你去哪儿了？好痛！你简直是莫名其妙！我到底做错什么了？楚北野的车坐的舒服吗？你什么意思啊？我和他什么事情也没有。傅思涵。才不久前你还说过会相信我，楚北也只是我的朋友。好痛，小混蛋，完全动弹不了。从这一刻起，再也不是了，是我给了你太多自由。从今天起，禁止和楚北野的任何接触，商业私人的都不行。你说什么？从明天开始，由我来送你。你的一切，我都会给你打点好。你乖乖的上学就行，这已经是我最后的底线。全部给我打点好，相处这么久，我怎么忘了傅斯涵永远是头狮子的道理啊？如果我不答应呢？这不是征求你的意见，这是宣告。也对，练武对狮子只需要绝对的服从，哪会有什么道理可言？傅斯涵。你从来就没有真正信任过我，我不想和你吵，让我回去。心跳的好快，不，我要回去，不要再待在这里。我，想想，那是三爷的声音，还有云小姐。三爷，云小姐，你们没事吧？云小姐，爷，云小姐这是怎么了？突然就倒下了，她呼吸急促，心跳也不平稳，必须马上去医院。谁的声音这么大？又是谁在抱着我？傅思涵，是你吗？不，一定是我的幻觉，怎么可能是他？在他心里，我只是一个必须要听话的玩偶罢了。爷、yeah, ，已经让急救在楼下待命了。您的身份暂时还不能暴露，让我抱云小姐出去吧。云想想，从来没有任何一个人让我如此又爱又恨，为什么偏偏是你？交给你了，他的情况要第一时间向我反映。明白。该死！好，我们接下来。再看这一道题，哎，我也太倒霉了，熬夜赶的小组作业居然没有过，还要补课。哎，开学首个美好周末就这样被我浪费掉了。嗯，这么好的周末，想想会在干什么呢？早知道作业这么难，我也去拜托他那位超神的家教老师教教我就好了。嗯，多说都是泪。楚花小姐，你的短信来了。莫婉婉，把手机给我关了。是是。难道是我亲爱的小妮子也想我了，给我发信息？啊！莫婉婉，你又要干嘛？江老师，我要请假。小小，怎么会这
对呀、啊，到底发生了什么事？小姐，等等，这是特殊病房，您没有相关登记是不能进去的。我，没关系，是我让他来的。这位小姐，是云小姐的朋友。哎，啊，原来如此，那就不打扰三位了。不可能吧，傅氏的傅三爷。莫小姐，请用茶。哦，谢谢，我自己来就行。那个，想想他。您不用担心，云小姐现在只是在熟睡，身体上问题不大，很快就会醒来的。你先出去吧。是。<笑>天哪，这真的是帝都傅家的傅三爷本人吗？这气场，这威压。近距离看，压迫也太大了吧！傅三爷，您和想想的关系？是恋人。原来如此，那这一切就解释得通了。以前有好几次，他无意间说出了傅家的名字。如果我没猜错的话，想想的家庭教师也是傅三爷吧？这小妮子，真是服他了。你不怪他，什么都不告诉你。嗯，还好吧。不管是朋友还是恋人，彼此的关系就像空气和土壤，一定要给彼此一点喘息的空间。拉得太紧，反而弄巧成拙。不过想想，我不担心啦，他是非常重感情，并且值得信赖的人。有些事，他不告诉我，必然有他的道理。我只用默默的陪在他身边就够了。这女孩，看似粗野，内心却无比透彻。我刚刚应该没说错什么话吧？这种氛围，你不知道想想平时怎么能受得了。他快醒了，你可以去看看他。哎，您不和我一起去吗？想想见到你一定会很高兴的。他现在。或许最不想见到的人就是我吧，是我伤害了他。傅三爷，想想，想想，你可算醒了，真吓死我了！我，我我，你怎么会在这儿？呃，你什么时候才能让我放心你啊？本来我头发就不多，现在被你一截，又要秃了。你要是熬夜玩游戏才有结果吧，婉婉，你是不是已经知道我知道的事情了？对不起，明明说好有事不能瞒你，可我……哼，你这丫头何止这些啊？你和傅三爷在一起的事儿也没告诉我吧？你听我解释，我不是故意不和你说的啊！<笑>你这反应也太好笑了，逗你真好玩。傻瓜，我知道你是不想扩大成为学校别人的谈资，才选择闭口不言的。毕竟那个可是跺一脚，帝都是天翻地覆的傅斯涵。至于我嘛，我只用知道你永远不会伤害我，这就足够了。抱歉，每次都让担心了。嘿嘿，到时候罚你请我吃一个月的冰淇淋，以儆效尤。不过现在最重要的事儿不是这个啦。你和傅三之间是不是有什么误会啊？今天就是楚先生找我来的。有一说一，你家那位也太吓人了，我和他对视都不敢超过五秒。真不知道你平时是怎么和他相处的。不过，今天我看他眼里，好像有懊悔和愧疚哦。不死。想想，傅斯涵是什么身份地位的人，你我都清楚。今天他那种表情，让我觉得，你在他心里绝对占有很重要的位置。你们要是有误会的话，还是要及早解开才行
怎么办？一听到车轮的声音，下士就转过身去了。啊！父子韩笑是放下了什么东西、啊？车轮远去的声音，难道他就这么离开了？福斯，啊！你你你没走吗？真是丢死人了！急吼吼的叫他名字，你这是什么意思、啊？走了呢？打一巴掌再给天嫂？听医生说，难道你没有什么要好说的吗？是谁来给你送针？如果只是因为楚贝爷，你若不想我，没有什么好说的。我希望你此生最好永远见不到他才好。可是，傅斯寒，你……可是比起这些，我更不你就此以后讨厌我。想想。对不起，傻，你就是个大混蛋。快喝粥吧，可以为你做的。哼，一碗粥就想要哄好啊？副总这算盘打的真划算。我为你喝，如何？来，张本。你，你快放下，我自己可以喝了。这粥可是三爷二十几年第一次自己做的，林小姐。啊。你看那边，是林想想吧？那个烧墨科第一的女孩。这个周末过的，真是比待在留人街还要痛苦，没一件称心如意的事儿。比起这些，我更怕的，是你讨厌我。这家伙居然也会说这种话，难道傅斯涵真的愿意去尊重我的意愿了吗？哟呵，早上好呀，想想，我晚晚。哥，你说了多少遍，不要这样突然吓我了。<笑>谁叫你东想西想的，不好好走路啊？你要是万一低头走路撞到一个帅哥怎么办？毕竟我可是答应三爷要好好看着你的。莫婉婉同学，你给我过来好好说清楚如何？呃，你你听我解释。哎呀，你就别生气了嘛！其实要看着你这句话，是我先提出来的啦。哎，聪明的人谈恋爱反而笨拙，也许指的就是这个意思吧。想想，虽然那天傅三爷到最后也没告诉我发生了什么，可是他脸上的悔意，我到现在都记得清清楚楚，那种感觉是做不了假的。他是真的很喜欢和在乎你，婉婉。你们两个都是这一类的人，明明喜欢对方，脾气却犟得要命。如果有误会不能及时解开的话，只会把对方越推越远。说是看着你，其实我也是有私心啦。你和三爷简直就是天造地设的一对儿，必须要给我好好走下去才行。婉婉。真的非常谢谢你，为我们考虑了这么多。嘿嘿，所以说，从现在开始就好好讨好我吧，否则我就把你的非正常行为全部报道给傅三爷。可是我现在是在伊里科，你怎么可能？嘿嘿，经过三爷批准，我又和你同班啦。啊，你也太拼了吧！好了，同学们，下课。我都快饿死了，快，我们赶紧去食堂抢饭。你先去吧，我还有几道题要想一想。头可断，血可流，干饭不能丢。哎，我等会儿帮你带点回来吧。哎，不是说好讨好我的吗？这丫头转瞬就忘到脑后去了
。傅<笑>子豪，你找的这个情报人员也太不靠谱了。嗯，是秦的电话。你这小子知不知道我一场演奏会价值多少？居然给我听着叹气！我也不知道为什么，这两个月心里总是痛痛的，做什么都提不起劲儿。大哥，我不会是生病了吧？哦，两个月前，不正是指柔姐晚宴的时间点吗？当时我参加比赛正好没去，难不成云锦在那发生过什么事？林川，小景，志志柔姐，你怎么会到大哥这里来？哎呀，志柔姐，我突然发现你今天好像特别漂亮呀！<笑>少来，别以为你躲在明川这里我就放过你。思涵叫我来验收你上个月的工作成果，东西呢？三叔，到底怎么回事嘛？我已经是职业赛车手了，为什么还要逼我接管公司呀？明明以前根本就不管我的，我不服。抱歉，芷柔姐，也不知他着了什么魔。自从你晚宴过后啊，每个星期都来发一次疯。你说，那次晚宴？哦，原来如此，大哥，我不想做事，我觉得浑身不舒服。闭嘴！哼，这傻小子还不自知呢。不过也好，正好省了我费力。小景，你是不是很在意那天宴会上和你跳舞的女孩啊？哎，芷柔姐，你难道也知道？你说的是不是叫云想想？这小子，除了赛车以外，几乎对什么都不感兴趣。这次居然还记得两个月前只跳过一次舞的女孩名字。但是我怎么感觉三叔好像很喜欢她？好、啊。哎，你意思是三叔有了喜欢的人？这话你可不能乱说。要是被三叔听到。你就完了！哎呀，我也只是感觉嘛。三叔是什么人呐、啊？我有时候都会怀疑他是不是就会和工作过一辈子。平川说的对，思涵怎么可能有喜欢的人呢？倒是小景，你似乎对想想的印象很不错嘛。我正好有个很好的机会，你难道不想再见见他吗？不错，再用力一点。傅思涵，你有没有人性啊？我一来就是给你捏肩，这都二十分钟了。我好歹也算学过一点功夫的人，可傅思涵身上简直就像一块大理石，这么暗他居然一点反应都没有。嗯，啊，不捏肩的话，就做点别的事如何？你说呢，傅太太？事情今天告诉我，明天是外公的九十大寿，我估计会请一天假。你要不要也来凑下热闹？这气氛再下去可不得了，转一下话题好了。<笑>小兔子，别以为我不知道你在想什么。今天可是你主动来找我的，别想让我就这样放你走。别闹了！你到底是去还是不去啊？你你，傅子涵，你属狗吗？干嘛咬我？啊？明天我有事，宴会我就不去了。不过刚刚的那个，可以帮傅太太挡掉很多别有居心的人。这是我应该做的，不用谢。傅子涵。
然，你简直是幼稚到家了。佳佳，你快看，这套礼裙实在是太好看了点吧？我眼光真好，嘿嘿。能不好吗，大小姐？你早上七点就冲到我家把我拉起来，逛到了十点，我鞋子你就买了五双。也不知道这小妞哪来的这么多精力，真是困死我了。你还敢说呢？要不是本小姐及时赶到，你还真准备就穿你衣柜里的这些残兵败将去参加外公寿宴啊？嗯。说起来，不思涵之前在宴会上送过我一套极好的礼服，这衣服很适合你。明明那时候我还怕他怕的要死呀，转眼间时间都过了这么久吧。啊，想想啊，你很可疑哦，在商场的时候，明明那么多好看的裙子，你居然那么淡定，再加上你刚刚那很幸福的表情。猜你肯定有一个很有钱的男朋友，而且他曾经给你买过比这个更好看的衣服送给你，对不对？我去，失去你没生在福尔摩斯那个年代，真是他的损失。哎呀，想想小姐别介意，秦小姐平时就喜欢说些漫无边际的话，我们早就习惯了。哎呀，王叔，<笑>谢谢上天。这也是赐予了我真正的亲人和恋人，我一定会好好珍惜，幸福的活下去。对不起啊，想想，我才发现我有个非常重要的护理还没满，又要让你陪我啦。大小姐，现在只有两个小时的化妆时间了，你尽快给我搞快一点，听见没？我马上就回来，等我哦。姐姐，啊、哦，原来真的是姐姐。姐姐最近过得可好？林心甜，金甜，难道她就是你经常说的好姐姐？春荣，你别这样说。让你爸爸丢掉公司的是她，让你妈妈被迫扫地出门的也是她。之前还和你男朋友勾勾搭搭，暧昧不清。别，别说了，姐姐真的不是这样的人。<笑>再多说一点，实在太畅快了。不枉我平时给他洗脑。万春柔这条狗用的的确不错。云想想，我看你就是个烂。<笑>哎呀，我也不知道刚刚怎么了，这才刚见面，妹妹的狗就叫上了。我的手游刚做了十几万的护理，所以只能用脚踹了。妹妹心胸不大，一定不会怪我吧？十几万的护理，这贱人现在居然这么顺风顺水了。说起来，妹妹的林太太梦做的如何了呀？啊？毕竟以前你和你的阿泽哥哥总是时时刻刻黏在一起的嘛，现在怎么沦落到和这种货色的人玩了？着实让我摸不着头脑啊！你。你，心田，你不是还有林泽跟尹撑腰吗？弄死这个小贱人不就是轻而易举的事儿？走，我们去告诉他。告诉他，恐怕他现在根本不可能见你吧？这贱人，从阿泽哥哥那儿捞了一大笔钱，害得我现在成为林氏的笑柄，见个面都要像个老鼠一样偷偷摸摸。今天你没事吧？突然呕吐，这种症状，难不成于心田是怀孕了？哎，你别说，我看这女生八成是有了。我也是怀孕初期，感觉她症状真的还挺像的。可是她看着年纪很小啊，这就怀了，也太那个啥了吧？孩子，我真的有了阿泽哥哥的孩子了。太好了，真是太好了！我还没有输，<笑>真是老天都在帮我。金田，你到底怎么回事啊？你可别吓我。抱歉，平时我身体挺好的，平
许是刚刚看到姐姐那么做，自己着急了一点你还叫她姐姐？快，我带你去医院好好检查下。怀孕可是大事儿，你要是出事儿了，云香香肯定赖不掉。都这种时候，你还不忘到打一耙？林心甜，你有没有事和我一点关系都没有？周围的人都知道，我根本就没碰过你。是啊，是啊，我们都可以为那边的小姑娘作证。对啊，难道怀孕就能不讲理了？而且刚刚也是这两个女生先为难这个小姑娘的，我没工夫和你在这一直耗。如果你是真怀孕了，我还是想以一个正常人的三观提醒你：你肚子里的生命是无辜的，别因为你自己作死，做到最后一无所有。不过真到了那一天的话，我也不会同情你就是了。于香香，小姐。小姐，啊，小姐，您的妆造已经为您完成了，很合适您呢。真的很抱歉，刚刚我走神了。没事儿，我们经常也碰到这种情况，也许是您太紧张了，稍微平复一下心情再出去就好了。小蒋，天哪，不愧是我选的衣服，小蒋，你穿的也太漂亮了吧？没有那么夸张吧？两位小姐。那我就先出去了，请注意宴会时间哦。嗯，谢谢你了。好了，现在是不是可以说一下刚刚我不在商场的时候你发生过的事了吧？别想岔开话题，我一上车就觉得你很不对劲了。啊，你这丫头！啊，你说什么？你遇到了云心田，而且她还有可能怀孕了。如果她是真怀孕。八成孩子就是林泽的，你知道吗？当时我的心情非常的复杂。云心田和林泽当然是死一万遍都不足惜的人，可是如果真的加上孩子，我却不知道我能不能做到毫不动摇。事情，我的想法是不是很可笑？啊<笑>，我还以为多大的事呢。我其实不会怎么安慰人，但是我也知道你已经做得很好了。你呀、啊，就是喜欢想太多，一点少年人该有的样子都没有。无论你做了什么决定，叶家永远都会站在你这一边的。哦，是情。哎，刚刚光顾聊天去了，你这脖子是怎么回事啊？划伤了？这这个就是划伤，没什么大不了的。我们赶紧出去吧，迟到了就不好了。哼。你开什么玩笑啊！外公的书页上那么多达官显贵，你要多多为叶家的形象着想才行啊！姐姐大人，快给我把这个碍眼的创可贴换掉！这丫头，真是服了他了。事情，你走的太快了。谁让外公在台上讲那么多话呀？我早就可坏了。现在让我饮一吨水啊，我都喝得下去。哎，啊，终于活过来了。嗯，你呀、啊，宴会还没结束呢，别喝那么多酒了。啊，没事啦，我平时酒量很好的。为什么这场景好像似曾相识？谁又想我了？今今天出了点差错，可不是我酒量不好。等着我，我马上就回来。这小女子，风风火火的性子，也不知道像谁。哎呀，这不会是大名鼎鼎的云总吧？哦，云总还真是心思缜密啊。早期靠着叶家老爷子上位也就罢了，现在。居然连老人家的寿宴也不放过，哼！难不成云总还要继续在这巴结人脉不成？什么？看着这云总年纪不大，心机却这么深吗？哼<笑>！他公司毕竟姓云，那云家以前就是靠叶家起来的，要不然哪有资格参加这样的宴会？哼！我家和叶氏合作了十几年。居然今天被告知合作商换成这个黄毛丫头，我怎么可能咽得下这口气？今天
，我就要从这小贱人下手，让他知道我的厉害。我上燕参加的少，原来现在豪门世家的素质已经低到这个程度了吗？说到底，无非就是想拿我的出身做谈资而已，还要冠冕堂皇的给我挂个罪名，你无不无聊啊！况且你们仗着外公的势力贪赃纳贿多年，外公早就想要踢掉你们了。居然还要脸提叶家，啊！该说你们是可怜呢，还是不知羞耻呢？你，你，如果没别的事，我就不奉陪了，先走一步。小贱人，还轮不到你来教训我！啊，糟糕，来不及做出反应了。哎，小心！啊，傅傅云景，你这个人怎么一回事？连一杯酒都拿不稳吗？如果喝醉了，就趁早去休息室或者离开会场，又没人怪罪你。对，对不起，云景少爷，我马上就走。还别走，你还没和我旁边的小姐道歉呢。算了，今天是外公大寿，我们别闹太大动静。傅云景，你还有备用的西装吗？赶紧去换一套吧。这么近距离看，感觉他更加好看了，怎么办？难道我真的喜欢他吗？怎么？难道你是在关心我？你现在也算是我外公的客人，我不理你才不礼貌吧？还有，你是不是靠得太近了？难道你害羞了？你刚刚那个气势去哪儿了？你到底缺不缺换衣服啊？嗯，这个角度不错，郎才女貌，十分般配啊。于小小，这么优秀的人就在你身边。你可不要浪费我的苦心啊！啊，终于换好了，抱歉让你久等了。没事。我去，这是替他走秀吗？换个衣服都能如此耀眼，傅家的基因果然很恐怖。傅云景，刚才你踢我挡的那一下，真的谢谢你了。哦，那你就算欠我一个人情了。有没有什么谢礼啊？哎，为什么这句话这么耳熟？叔叔吧，你欠我的人情，这辈子都还不完。真不愧是傅氏一家人，连套路都是同一个。你要什么谢礼，先说好，太贵的我可买不起。放心吧，你就腾出一天的时间陪我，怎么样？小小，小姐。啊，是芷柔姐啊。你和小小氛围这么好，本来不想打扰你们的，不过我实在太无聊了，于是就厚着脸皮过来了。我听小景说，上次宴会你有些不舒服，中途就离场了，我很担心你呢。嗯，后来没事了，不知怎么，不想把傅子涵的事说出来。你不告而别，我可要好好罚你。啊。<笑>这样吧，宴会结束后再陪我去吃点东西，如何？可不能拒绝我。哎，嗯，正好我也没事做，你们要去哪儿也带上我吧，人多热闹嘛。那就一起去吧。就是这儿了，这家店我经常来，味道还不错。等会儿你们一定要好好品尝。云小姐、秦小姐、傅少爷。哦，哎，居然会在这里遇到傅思涵，这个眼神，一定是盯着我在看是吧？就像被蛇盯上的青蛙一样，也太可怕了。你们，思涵，本以为夜市的午宴能看到你呢，结果你居然没来。不过现在给你看也不晚。嗯。看什么？宴会上你都没看到。<笑>你看，这张照片，小景和想想站在一起，多唯美啊 ！Oh my god！ 这这这照片什么时候照的？还主动给傅子涵看，不想让我活了吗？<笑>小景这孩子，我还从来没有看到他露出过这种表情呢。<笑>你们俩真像一对热恋的小情侣。<笑>没有的事儿。我和傅云景就是站着普通聊天而已，芷柔姐就别打趣我了。喂，傅云景，别傻站着了，你也说点什么
嗯，太可惜了呀！要是能把我英勇挡酒的英姿照下来就更好了。什么？重点在这儿？秦小姐，您要的房间和菜品已经全部为您准备好了。啊、你看我，都忘记是来吃饭的了。文昌在这儿也太引人注目了，有什么话到餐桌上再聊吧。那就麻烦秦小姐了。我点了很多菜，也不知道合不合想想和小景的口味。三叔就是这样，喜怒不定他。芷柔姐和他共事了多少年，都猜不出他的内心。你别放心上。嗯，没事的。傅三从头到尾没和我说一句话。也对，现在我们的关系暂时没有被更多的人知道，何况他刚刚还看了那个照片。哇、哦，这也太丰盛了！今天托芷柔姐的福，终于可以吃个饱了。<笑>小小，还愣着干什么？你和小景赶紧坐下吃饭吧，菜凉了就不好吃了。芷柔姐坐在了傅子涵的旁边吗？这也是没办法的事，在他们眼里，我现在只是一个和傅子涵有点来往的小辈而已。先随便找个地方坐好了。你坐哪儿吃啊？我坐你旁边好了，还可以照顾你。我去，差点忘记这里还有一个大神。如果今天真和傅云锦坐一起，今天晚上我就别想回自己家了。过来，坐我旁边。哎，我去，怎么会变成这种场面了？只有多强的心脏才能好好吃饭？明星聚餐嘛。以前他和傅斯涵吃饭的时候不觉得，现在坐在一起才知道，傅云锦、芷柔姐这类人存在感究竟有多强。思涵，你多吃点，我记得你很喜欢吃这里的特色素菜，我特意让厨子多做了一点呢。原来他喜欢吃这些啊！我现在什么也做不了。今天不爱吃素菜，给云景吃好了。这家伙疯了吗？居然在这里牵我的手！三叔，你知道我只吃肉的。最近公司交给你的业务都完成了。那个，今天的素菜我全部都包了，谁都别和我抢。手心感觉快要灼烧了起来。以前和傅斯涵在一起吃饭，他都是右手拿筷子，这次却。难道坐他身边和牵手，都是傅斯涵有意而为之的吗？嗯，我，虽然看他无措的样子也不错，不过这个时候还是算了。三叔，我快变成兔子了，实在吃不下去了。也没让你吃那么多啊，林想想。哎，你不和我们一起走吗？我可以送你，多远都可以。真不用了，今天正好还有点公事要和傅三爷谈，你和芷柔姐就早点回去休息吧。开什么玩笑？话说开赛车的人眼神应该都挺好啊，你小子没看见后面那双要吃了我的眼睛吗？小景，你和想想以后的机会还多着呢，不用急这一两天。哎，啊，原本以为吃饭能拉近点距离。结果全程都被叔叔的眼神盯得死死的。叔叔是真的想把想想介绍给我吗？嗯，哇、哦，行吧，那我下次再来找你玩啊。云小姐，三爷让您快点上车。差点忘了还有大灰狼等着我去投喂，给自己祈祷吧。什么？本以为这家伙会大发雷霆呢，居然就像这样干坐了五分钟。<笑>那个，我们还不走吗？楚河也还没有上车。哼、嗯，这么紧张，莫非是做了什么亏心事？好家伙，原来在这儿等我呢！难道傅斯涵还是很在意那张照片吗
，但是看他好像又没那么生气。之前和芷柔姐解释的时候，你也听到了，那张照片就是芷柔姐瞎拍的，你别多想、啊。如果我就要多想呢？你准备好，怎么被我惩罚了吗？爷，你下星期要的资料我带回来了，但是这客户不接啊，明明可以。嗯。明明可以下星期再拿。天啊，我是傻瓜吗？居然真以为爷是让我去找资料，明明就是不想被我打扰和于小姐的二人世界啊！下个星期 ，X 市的对接由你来负责。是。爷、yeah, ，A 市那家的报价合同我去看了，他们说。没想到傅思涵居然还有这种孩子面的表情。宴会上和傅云锦的照片，他看了完全没有触动，肯定是不可能的。也许我该主动点儿。以后别再想东想西，早点休息。我去，云小姐原来这么萌啊！这是我不付费就能看的吗？叫我不要乱想，你也不要乱吃醋才行，这样才公平。啊！胆子变这么大了，不如今天就别回去了。时间也不早了，你注意安全，我先上楼了。爷，云景少爷是怎么知道云小姐家宴的事的？嗯，我快饿死了。才知道表哥你,、啊、你那居然有这么好吃的小笼包店，辛苦你帮我带早点啦。再和事情的死丫头混一段时间，我恐怕行，就要沦为这两丫头的工具人了。明白了，想想，你看新闻了没有？那些八卦杂刊，那我就不看到你昨天和傅氏傅云锦的合影，现在都传你们两个已经确定了关系，准备订婚了。你一点都不着急吗？表哥，这件事对公司有不好的影响吗？这倒是没有，你倒是出乎我的意料之外，我还以为你会着急马上澄清关系呢。傅家名声那么大，许多人想蹭也蹭不到。你别忘了，傅子涵现在那可是我们公司的股东，这种新闻面人一看就是假的。敢在这家伙头上写文章，我看那人真是不想活了，先替那倒霉鬼节哀吧。所以说这件事，公关不需要花太多力气，该怎么样就怎么样吧。我倒要看看能翻出什么话来。你想的是不错，但是你确定，傅三爷看到这条新闻后不会多想吗？呃三叔，嗯，您不是说好检查完这次工作就能放我一个月假的吗？我这才刚到公司，就又丢我一堆工作，我不服。想想真的照得好美呀、啊。真是佩服云景少爷的没心没肺，一进来就拿着手机炫耀和云小姐的亲密照片，三爷忍得了才怪。比我来的都晚还有理的，如果想要好好玩赛车，就给我把公司做到我满意为止。今天正好有几个项庙对接，我和带云景去好好熟悉一下流程。是三爷，我错了，全听叔叔安排。耶、yeah.。那我和云锦少爷就先走了。嗯。啊，终于审核完了。哎，本想着公司有表哥和风子玉帮我，就能轻松一点。看来还是我想的太天真了。不过也还好，他们
，智商到我毕业应该没有问题。哎，还真是任重而道远啊！什么？一上午就打一个为什么？这家伙，明明先开始回复我很快的，不会是看到那些八卦新闻后真的生气了吧？说起来，我想起公司厨房。还放着之前想做却一直没有做的兔子饼干模具。我的天，原来做个饼干需要用到这么多东西吗？还好甜点树还没丢，吃帽子我都会了，做饼干应该也不难吧？决定了，正好下午也没什么事，做点饼干给富三送去好了，还可以趁机摸摸他的态度，一举多得。我真聪明。还以为很简单呢，结果还是费了那么多材料，也不知道富三会不会喜欢。想想，芷柔姐，怎么啦？是找思涵有事吗？啊，是的，我有东西要给他。说起来，你和小景上新闻的事我也知道了，和富家攀上关系，那是普通人几辈子都求不来的事儿。想想，我真替你感到高兴啊。那篇八卦极尽所能的诋毁我，隔着巴丈远都恨不得写成我和傅云锦接吻。他居然说为我高兴。思涵现在在开会呢，今天也许都没空见你了。想想，你改天再来吧。没事儿，我记得楚河今天也在，我交给他就行。芷柔姐没什么事儿的话，我就先走了。按兵不动才会上策，还是先去找楚河好了。你，原来你没去开会吗？会我还做了等好久的心理准备，结果一进来发现傅斯涵在悠闲的喝茶。叶身边不只是我一个人，云小姐进来的时候就已经有人通报我们了。啊、谢谢。我真傻，原来傅斯涵是一直在开会才没看信息，害得我一个人七想八想。我猜猜。难道是专门为了看我生气没，所以跑过来看看？真是太丢脸了！云小姐能这么在乎也，实在是太好了。好想找个地缝钻进去啊！哦，对了，这个给你。嗯，这些都是云小姐你做的吗？不敢保证味道好，你要是不嫌弃的话，要不要也尝一下？我突然想起还有一大堆的事要做呢，云小姐，我就先走了。嗯，看在三爷眼皮底下是云小姐亲手做的东西，我还想多活几年。嗯，外观看着不丑啊，难道楚河不爱吃甜食？发什么呆？啊，我喂你。嗯，可是这是我做给你吃的。既然是专门给我做的，饼干怎么处置也是我说了算，不是吗？像这样互相喂食，感觉也不错。护、呃、卫，这比今晚还让人难为情，好吧？这家伙就是想捉弄我。抱歉，碰到你手指了。傅思涵，你就别逗我了，你也快吃吧。我已经吃了，饼干做的不错，很甜。现在该你了。你你你还真是好本事啊！顶着花语拆字和心田就算了，我连手段倒是一刻都没停。这傅家人全部给我滚！竟然都上赶着围在这贱人身边，不知道怎么回事。光是这傅氏提供的资源，别说了，都够他们的小破公司挥霍几辈子都不止。再这样下去。就要被盛大骑到头上了，林林少爷，东西准备好了，愣着干啥？快拿来！云想想，我看你这次怎么收场？和你不清不楚的男人这么多，我倒要看看，这些消息爆出来后，你能有什么下场？
，好女儿，你刚刚说什么？你真的怀孕了吗？我骗你干嘛？医生说我怀孕三个月了，太好了！阿泽哥哥要是知道这个消息，还不得乐疯了？怀孕了当然是好事，可那林家除了林泽，哪个是省油的灯？你现在根本不是什么千金大小姐，你觉得他父母能轻易答应你？什么？一秒都等不了了，他可是他们的亲孙子。妈，难道你还要继续和云香香这个贱人把我们压一辈子不成？哎，行了行了，你现在是孕妇，大哭大叫能成什么气候？这件事我心里有数。心田，你听我的，到时候就算是林家，也只能乖乖由我们摆布。等你当了林太太。你想想，那小贱人，你想怎么整都可以了。妈说的对，那贱人也嚣张不了几天了。我必须要更有耐心才行。下课。这么多化学方程组，只能吃能喝嘛？<笑>好想转系，呃，可想想还在这里，而且这丫头学习比我好太多了。啊，这丫头，每节课结束都这样，等下把笔记本放在她旁边好了。嗯、啊，表哥的电话。想想，公司出了点状况。你现在得马上回来，表哥，你别急，我正准备清东西回来呢。不过发生什么事了？你自己往上看吧。啊！股票的主力资金，现在还有多少？情况不是很乐观。表哥，风子瑜。啊，你回来了。公司现在情况如何？我和风子瑜安排操盘手尽力去弥补了，但是股价还在狂跌，再这样下去，后果会很严重的。我们暂时还没有召集高层董事，不过这次的事情，明显是针对你有备而来的。现在该怎么办？写消息的这家媒体公司倒是挺不明一文，不过这几个发布言论的全是有权威的大 V 账号。他们随随便便的一推，都能把人用舆论口水活活淹死。云总，王总、李总，还没到会议的时间。公司股价跌这么狠，我们能不来吗？早就说你一个女人干不了什么大事，光是绯闻就让公司一波三折。再这样下去，我看公司迟早都要倒闭。就是啊，不少客户指名道姓的说云总人品不行，这才一个小时，交易量就下降了百分之十。我给公司投钱，可不是来看狗血戏码的。云总根本不可能是这种人，一定是有人陷害他。可是我人微言轻，根本做不了什么。这一看就是陷害吧？注意你们说话的态度。各位董事，我为这件事对公司和各位董事带来的不好影响，深感歉意。啊，想想。各位董事的担心，我完全可以理解。可是企业最怕的就是人心不稳，如果我们自己人都慌了马脚，岂不是正中对方下怀？这件事疑点重重，但是请给我一点时间，我一定会尽快解决掉，请相信我。嗯，好，好吧，那我们就等着云总的好消息了。本来还很担心，看来这丫头也在逐渐成长，比我想象的更有力量了呀。想想。现在该怎么做？别担心，表哥和风子瑜先召开股东大会吧，我马上就过来。如果是傅子涵的话，他会怎么做呢？三爷，协议这都心不在焉，想也知道是为了突然出现的和云小姐有关的八卦新闻吧？况且还一直盯着手机。难不成在等云小姐的电话？你说什么？说曹操，曹操就来了。你是说这次云小姐涨也涨得挺快嘛？没错，看来叶平生的努力没有白费。嗯
，说谁愿不愿意的事儿吗？我还未成年啊。楚河，那下次要云姐和秦小姐去休息室，难道还要继续费时费力的去解释吗？是。除了妈妈以外，只有像全地都告知你是我的女人，就绝不会有人再来对你说三道四。傅思涵，这一世能遇到你，我真的很幸福。你知不知道？怎么没事了？你这句话的杀伤力真的很强。看来是你的男朋友做的不够格，让他的小兔子失去安全感了。不过话说回来，我没成年也是事实。要不我们先办订婚典礼如何？可以，我让楚河去办。这家伙挂这么快，我又不会反悔。啊，不想了，表哥那边还在等我。芷柔姐，这八卦也太过分了吧！想想公司的情况，很不乐观啊。这人胆还真够大，居然敢泼水泼到傅家。这报道也是讨厌，居然把思涵也扯了进去。不过也算间接帮了我的忙。云想想现在只能找傅家帮忙，这下思涵也不得不尽快把云想想许配给小景了。啊，三叔。你来了呀！真没想到想想会遇到这种事，我实在很担心他，就和小景一起来了。三叔，这些报道就是在胡说八道，我们现在该怎么帮想想啊？嗯，正好你们都在这儿，我要宣布一件事，我要和云想想订婚。思涵，你你说什么？三叔。你你说的是我们认识的这个想想吗？你要和想想订婚？这怎么回事？难道思涵和云想想早就在一起了吗？我努力了那么久，到头来是给他人做嫁衣。毕竟三爷也是云小姐公司的控股股东之一，这种绯闻有了第一次，绝对也有第二次，对公司影响很大，还请于景少爷能够理解。那要订婚也是我和想想订婚啊，干嘛要麻烦三叔？和你订婚有用吗？外界怕你什么？难道怕你会开车？好歹我也是富家人，三叔你用得着这么毒舌吗？三叔，等等我，还可以再商量吗？居然甘心为了这个黄毛丫头全然不顾傅氏的名誉，思涵。我可不能坐视不管啊！看来，只能从云想想那边下手了。嗯、真不敢相信，我真的要和傅思涵订婚了吗？和傅思涵从相识到相知，也不过短短一年的时间。明明当初那么怕他，现在想起来简直像做梦一样。明天就要去选礼服了，今天还是少吃点好了。吃这么少对身体不好哦。芷柔姐，我可以坐这里吗？芷柔姐，你怎么会？今天正好在你公司附近办事，没想到在这里遇到了你。现在只有我们两个，正好有空和你说一说贴心话。想想，听说你马上要和思涵订婚了。这是真的吗？抱歉啊，想想，一直不知道你的真实想法。那次酒宴上还和你说我喜欢思涵，现在想起来，我真是羞愧难当。还有小景的事，我也应该向你道歉。谁听到那样的留言，心里都不好受吧
，对不起了，想想，你能原谅我吗？爱情是自私的，原以为芷柔姐知道这件事情后会彻底不和我来往，没想到她会这么洒脱。也许照片的事，也是我想多了。我还要向你道歉呢，隐瞒你这么久。感情这种事是强求不来的。思涵身边能有你这样的女孩陪伴她，挺好的。我只求她能真正的幸福。啊，对了，想想，既然你快成为富家人了，思涵有件事，我不知道该不该和你说。事情怎么会这样？想想，你知不知道，富家其实和思涵是水火不容的关系。什么？思涵从小就是富家百里挑一的天才，富家的旁枝也红了他很多年，一直都想把思涵的财权占为己有。这些年来，思涵为了躲避家族势力，许多产业都是处于未公开的状态。想想，作为他的好朋友，我真的怕。原来这家伙家里有这样的惊涛骇浪吗？如果他和我公开订婚了，傅家道士一定会拿我做突破口，那傅思涵这些年的努力就会功亏一篑。不行，我绝不能为了自己的利益让傅思涵陷入危险的境地，一定还有更好的办法。欢迎宾客到来。哎呀，三爷，楚特助，你们终于来了呀！<笑>这些小可爱，得知我今天跪在店里，居然说什么也不走。哎，有时候名声太大也是一件很苦恼的事啊。哎，对了，您的那位小姐来了吗？居然能被三爷您承认，我都迫不及待想看看这个小可爱到底有什么样的魅力了。平时这两人约会都是云小姐早早就到了，这个点云小姐也应该来了，难不成被什么事情耽搁了？你快看！他们后面那个广播大屏，哇，这个男生好帅啊！尊敬的各位嘉宾。媒体朋友们，我代表盛大集团，对各位今日的到来表达最衷心的感谢。这不是云小姐的特助叶修文写什么？爷，这是怎么回事？看样子盛大先生在召开记者发布会。嗯，怎么不理我？啊？楚河，把下午行程全部推掉。我倒要看看，他到底要干什么。嗯、云总、哦，门外的记者多得快把大门挤破了。今天的会议能顺利进行吗？战还没开始打就退缩了，怎么行？时间也差不多了，我们走吧。下面，有请盛达的法定代表人。云想想女士，她就是云想想，这么年轻就做了盛达的董事长吗？哎，她气色真的好好，我还以为她这小丫头会被这次绯闻影响给压死呢。<笑>这么年轻漂亮的小丫头会当总裁吗？那富士楚氏那么英俊多金，我看和他们谈谈恋爱挺好的。哼<笑>，怕是这黄毛丫头天天挑花了眼。看来星宇的王姬和李姬歪曲事实的能力，会害我的老鼠有的一拼啊！现在不讲话，没人把你俩当哑巴。行了，既然两位记者带我开了一个好头，废话我就不多说了。今天叫大家来，是为了澄清最近和我有关的谣言。这些谣言本不相理，可耐不住有搞事者蠢蠢欲动的厉害，对我和公司造成了严重的影响。我不能再坐视不管。说的好听，那些照片可没被人动手脚，你怎么解释
我话还没说完就急着胡搅蛮缠，看来星宇这几年记者的素质真是越来越差了。你有看到哪怕是一张床照还是亲密照吗？我和傅氏处事本来就在公司上有密切来往，难道站在一起说话就有错吗？王姐，你别忘了，星宇可是刚被傅氏收购，你这挖自家 boss 的八卦形式，我着实佩服啊。你说傅氏的人会不会此时此刻就在看着你呢？对了，他们以前就喜欢歪曲杜撰一些正常的报道，导致干不下去才被富士收购的。星宇的人真是丢脸丢到家了。哼，大家先静一静，今天我在这里正式告知大家，我是有恋人的，只是为了保护他一直没有说。这枚戒指就是我们的定期信物，但是他不是我们圈内人，更不是谣言和照片中的任何一位。还希望各位朋友以后能停止这些恶言黄语，专注于和我们公司专业领域的合作上。谢谢大家的配合。云总还真是有义气，我居然有点被感动了。这到底是怎么回事？爷，这其中肯定有什么误会。去他那儿，马上。刚刚真是吓死我了！这些记者问的问题啊，像是要把你吃掉一样啊！总算是结束了。小蕊，明明你也没来公司多久，谢谢你能至始至终的相信我。嗯，想想，有客人来了。哦，是之前的供应商吗？<笑>是傅思涵。糟了，我这通操作还没有给他一个解释呢。的确是位贵客，表哥，你带小蕊去处理一下刚刚的新订单，这边就交给我吧。思涵，手机上的信息你看了吗？不仅看了信息，还看了直播，发现云总的三寸不烂之舌还真是厉害。这不是亲自过来，请云总互相讨教一下吗？完蛋了，我先斩后奏，他果然很生气。怎么办啊？你不是短信和直播挺能说吗？怎么先在哑巴了？我可以解释的。听说你家和你关系不太好，以前我什么事都习惯性的依赖你，这件事不行，我不能再给你添麻烦。我什么时候说过，你的事是麻烦？这种事还用你说吗？我还怪你为什么不和我说呢？你和傅家斗争了那么久，总不能因为订婚这种事就功亏一篑吧？这里是办公室啊，被看到了怎么办啊？不想发生什么事就别乱动，笨蛋。就算你是麻烦，我也能兜得绰绰有余。更何况，我还没落魄到要我的女人帮我去承受傅家的一切。对不起，我只是不想让你为难。话说回来，我和傅姐的关系，你是听谁说的？芷柔姐啊，我知道你是怕我乱想才没说。不过既然我知道了傅家很有可能对你不利，我就无法放任不管。是吗？看来还要谢谢傅夫人这样置身处地的为为夫着想了。不过我还是很生气，你要怎么补偿我？等啊，等等。我今天还要和表哥商量去查陷害我的人到底是谁呢，你就放过我吧。我已经查到了。什么？这么短的时间内你就找到了？傅思涵的执行力也太强了吧！所有伤害你的人，我必然会让他们付出惨痛的代价。你这逆子，你是不是要气死我才甘心呢？阿泽刚一回来你就这样，他可是你儿子，有话不能好好说吗？我早就和这逆子说过，不要去招惹云想想。这下倒好，公司做的项目不知怎么被人发现了漏洞。现在我们家项目不仅全部暂停，还要赔巨额的赔偿金。老林，这是真的吗？这怎么可能呢？云想想那贱人。现在为绯闻的事情忙得焦头烂额呢，绝不可能有时间来抓我的漏洞啊！阿泽
，你给我老实说，是不是为了云心田那个野女人，你才又去招惹云想想的？你还和她再见面是不是？蒋家这对母女要什么什么没有？阿泽，你到底着的什么魔呀？够了！心田要不是云想想死皮赖脸的横插一脚的话，她早就是云家风风光光的大小姐了。这么懂事的姑娘，难道你们是看不到吗？你，都别吵了。你妈说的没错，要再由着你胡来，十几个林家都能被你弄破产。这段时间你就不用去公司了，你的银行账户已经被我冻结。从今天起，手机给你妈保管。如果再让我发现你不安分，你就别想再见到云心田那个女人。我什么都不是，少，少爷。云想想那贱人，那样居然都能全身而退，难不成真有人为他撑腰？该死！这几天我什么也做不了，也不知道新田到底怎么样了。以后没我的允许，不准再进来，听懂没？明明白了。少爷真是的，我一年都吃不到这么好的菜，倒掉也太可惜了。找个偏僻的地方自己吃掉好了。刘姨，云，云心田小姐。刘姨，阿泽哥哥这几天根本没有消息，是我的我也实在没办法了，正好就在这里碰到了您。五万的支票，使不得。老爷和夫人特意嘱咐过，谁都不能让少爷出门。少爷这几天正好心情一直不怎么好，面。也是。可是，在心田心里，您一直都是识大体的人。你要我做什么？没有摄像头。我不是说过不要打扰我吗一个白色信封，这是新田给我的。什么？新田怀上我的孩子了？新田，阿泽哥哥，我还以为你今天出不来了呢，我好想你。对不起，新田，今天正好他们都不在，要不然我见你。恐怕还得费一番功夫。哼，禁足又怎么样？你们家儿子还不是照样乖乖来找我？阿泽哥哥，我们先坐下来，慢慢说。什么？当时你摔地上的时候，云想想也在场。别怪姐姐，她也不知道我怀孕了吗？还好医生说孩子没事。哎，你现在有身孕了。离那个疯女人远点，我现在情况你也看到了，自己都顾不上，你就先乖乖养胎吧。阿泽哥哥，我知道，你对这个孩子肯定是震惊大过于喜欢。难不成要抛妻弃子？这孩子爸什么情况？我只是太高兴了，我我这就回去。绝不会纠缠阿泽哥哥。新田，你说的什么话、啊？你放心，我怎么可能让我孩子受委屈啊？我一定会说服我爸妈让我娶你的。哼！妈，我回来了，照片拍的如何了？你妈做事你还不放心？这角度。让林家长巴掌嘴都说不清，你就等着林家来下聘礼娶你吧。对了吗？阿泽哥哥之前说他们家现在被云想想那个贱人
，搞得欠了很多钱。我若嫁过去，岂不是要受苦？你懂什么？这受死的骆驼比马大，林家再怎么亏损，也够我们母女俩享不完的富贵了。我和你爸商量了，林家的嫁妆必须好好捞上一笔。这男人就是贱得很，你不把他逼上绝路，就根本不会下决心给你想要的东西。给我好好等着吧。想想，我有个特大好消息。你这丫头，什么鸡毛蒜皮的八卦都要凑一凑，在我看来。你作业别再抄我的，就是最大的惊喜了。像你这样学都学傻了，不信就自己看。是于心田和林泽，哈哈哈哈哈！看那个林泽脑残粉们还怎么继续给他们爹爹熬翩翩公子的人设。想想，这下你可解一口恶气了。什么嘛，亏我还替你这么高兴。你居然一脸惊恐的表情！我玩完。主，主任。全班就你学习成绩最差，还整天大呼小叫，来我办公室。嗯，手手机先放你那儿啊。这丫头，原来云心田是真的怀孕了。这张照片在这么晚的时候，居然还能照得这么清晰。报道也全是在抨击林家，把云心田居然塑造成一个求爱不得的无辜少女形象。不管是谁陷害你，都是你应得的，你就慢慢享受你自己亲手酿成的恶果吧。你个孽障，你是不是昨天去见那个野女人去了？嗯，老子的话你当耳旁风。爸，我知道你们对心田一直颇有微词，可是我发誓，他绝对不是你想的这样。况且她怀了我的孩子，我要娶她。放屁！这个女人绝对不简单，我和你妈绝不会同意她进林家的门。别吵了，哼，让云心田进来也可以。老林啊，既然现在事情已经如此，我们得尽快解决才行。还有小泽，手机妈还给你，不过结婚是件大事儿。你这几天就把云心田叫出来，让他一个人来，我们好好和他谈一谈。哼，太好了，妈，我就知道你会同意的，我这就去和心田说。碧柔，那江家母女绝对是来者不善，说不定这次的新闻就是他们联手做的，你还让儿子牵那野女人进来。你放心好了，那小贱人一定会后悔来林家。本家的要请函，我在这次宴会上那边估计有所行动，三爷，到时候务必要当心。只是群老鼠罢了，这么多年了，偶尔消遣下也不错。嗨，是云小姐来了。是不是打扰到你们了？啊，对了，楚河，之前你走的那么快，正好今天我又做了些点心，要不要一起尝一尝？我，我还是把我的小命要紧。不用了，云小姐，你请便。我的小吃有这么吓人吗？这么多天，终于想起我了。啊，这家伙，明明每天信息都有在联系的好不好啊？没办法。公司的事也才刚刚忙完，我做完点心，这不是马上来了吗？思涵，绯闻的事让你为我担心了。到我这来。啊！我倒想你是因为想我才来的，看来是我自作多情了。笨蛋，不想你干嘛给你做东西吃啊？哎，你桌上的这个难道是邀请函？本家的邀请函，你感兴趣？他们找你做什么？我能和你一起去吗？这一看就是鸿门宴。傅子涵要是万一遇到危险了，该怎么办啊？
副驾可不是小打小闹就能解决的事情，你不怕有危险吗？这家伙居然和我想到一块儿去了，不怕，我想陪你一起去，不管发生什么，我都陪你一起扛。好，都依你。真是个傻兔子，现在是不是该为我吃点心了？妈，爸，我把新田带过来了。林叔叔好，碧柔也好。来了就快坐吧。新田呐、啊，今天这些菜可是你碧柔姨亲自做的，快，快过来坐下。碧柔姨，我和阿泽哥哥真的是真心相爱的。只要能嫁给他，我做什么都愿意。况且你也知道，我还有了阿泽哥哥的骨肉，您马上就能抱上大孙子了，这对林家来说也是个大好事啊。罢了，之前也是伯母不好，现在事情已经如此了。我和你林叔叔，也是希望你们俩能尽快完婚。不过好孩子，我们家情况，你应该也清楚的吧？如今公司也不好做，林家现在的所有的流动资金几乎都被套牢了。不过现在的钱给你们办一个普通点的婚礼还是足够的，只不过这嫁妆，哎，心甜呐。你这么爱阿泽，一定能理解我们的苦衷的。林家，难不成一分钱的彩礼钱都不想出？妈，你说的是真的吗？妈骗你干嘛？你禁闭的这几天，公司的债务全是我和你爸在处理，你还好意思说？我不要彩礼就是了，只要能和阿泽哥哥光明正大在一起，我就很满足了。不急，林家好不容易松口了，我绝不能功亏一篑。把位置坐稳后，还不是我说什么就是什么。哎呀，好好，心甜啊，小泽果然没看错人。来来来，你有孕在身，就别喝酒了，给你果汁。哎呀，啊！心甜，心甜，你没事吧？啊、我的肚子，我肚子好疼！阿、啊、泽哥哥，快救我！快救我！爸，快帮我打幺二零！哼，就这还妄想见林家，等下辈子吧。医生，新田进手术室这么久了，为什么还没出来？他不会有事吧？医生还在尽力抢救中，一有结果会马上告诉您的。可是这都三个多小时了，我的孩子会不会？阿泽，都怪妈妈，害得新田变成这样。妈，你也是太高兴了，一不小心才发生的，这怎么能怪你呢？那位是云新田的家属，抱歉，病人大出血很严重，孩子不能保住，只能立即引产。你说，什么？病人，你才刚刚手术完，请不要这样。那个老巫婆，你们椅子在她脚后面，她撞我一定是故意的。为什么？明明我什么都可以不要，为什么不让阿泽哥哥娶我？新田，你怎么样了？爸爸妈妈，孩子的事我刚刚知道了。现在你养身体最要紧，你要有个三长两短，我绝不能饶过林家。妈妈。你别怨林叔叔和碧柔姨，都是我不小心没站稳，怪我。现在我能依靠的只有林家了，必须先忍下来。小泽，那新田的医药费，林叔叔，我爸妈把我所有卡都冻结了，公司也有一大堆事等着他们处理。对不起，这林家怎么回事？
自己的亲孙子都没了，居然还大大咧咧不当回事，连我女儿的医药费都不肯出。行了，这也不是你们这些小孩该操心的事。小泽，你就好好陪陪新田，我和你江怡就不打扰你们俩了。好，好的。林一鸣。你说我们母女俩跟着你十几年，享过什么福？我不管，新田的医药费你打算怎么办？急什么呀？当初要不是云想想那个逆子，我至于沦落到现在这个样子？那逆子我是管不了，不过叶青那老女人耳根子软，从她那儿拿点医药费还不是轻轻松松的事？太好了，我怎么没想到？正好你手头紧，给我多要点。阿七，阿七，啊、嗯，抱歉，爸爸，您刚刚叫我。这品茶最讲究静心凝神，但从刚刚起，你就一直心不在焉。想想今天也要来，莫非是因为他的事？阿七，我知道你什么事都喜欢自己扛，可是现在你还有想想和我呢。说吧。到底是怎么回事？您说的对，我也不能再给想想拖后腿了。今天要陪外公下棋，也不知道妈妈在外公这生活的怎么样了。你说什么？云一鸣那个败类还敢给你打电话？对不起，爸，想想和您好不容易都在我身边，我不想因为这件事坏了你们的好心情。想想，你来的这么早吗？妈，我不是说过以后不能再和云一鸣有接触了吗？到底发生了什么？原来你都听到了。云心田流产了，林家不肯出医药费，云一鸣自己的钱，恐怕早就让他自己折腾完了。现在居然为了江家那对母女，找阿青要一百万，他有脸说？我还没有脸听呢。原来如此。这样吧，这件事您和外公就别管了，交给我去做。可以吗，想想，妈妈怕你应付不来。<笑>好，我果然没有看错人。你就放开去做，外公永远看好你。林一鸣，你还真是奇葩。怎么想得出让我妈给你这么多钱去救济江家母女？哼，该说你笨还是蠢呢？小姐，基本信息大概就是这样的。好的，谢谢你了。本以为是云一鸣耍了什么新花招，到头来林心田是真的流产了。可怜了这个还没有出世的孩子，下辈子投个好胎吧。不过云心田流产的事。真的是意外吗？还是……喂，你好，请问找我有事吗？你说找你做什么？居然是傅思涵，小师姐想的太神秘，没看就接了电话，真是太丢脸了。嗯，我我现在在叉叉医院，刚刚没有仔细看手机就接了你的电话。怎么回事？你身体不舒服？你别担心。我没事儿，想想，原来是他们，还真是准时。我等会儿再和你解释，先挂了啊。医院吗？呃，想想，呃，那个钱你你带来是吧？呃，那那赶紧给我吧。呃，走什么支付方式啊？怎么？难道江女士就准备这样傻站着？啊！这小贱人又耍什么幺蛾子？穷人都不会穷，难道还要我把钱喂你嘴里不成啊？小玉啊，快，你要好好摆脱一下想想。云想想，你可别欺人太甚！你妈是怎么教你说话的？我再怎么样也是你的长辈。江小燕，就凭你也敢提起我妈？你配吗？你。你说什么？这张卡里面有三十万，密码四个一
。什么？三十万？呃，想想啊，我和你妈说的是给一百万啊。这些钱你打发乞丐啊？你爸养你这么大，要你点生活费怎么了？乞丐？看来你对自己的定位倒是挺准确，别侮辱乞丐了。在我看来，你们连乞丐都不如。云，云想想，妈，他怎么会在这儿？心田，云想想，你这个贱人，你就是来看我笑话的，是不是？你要是敢伤害我爸妈，我跟你没完。我今天时间耐心都有限，这看你到底要不要。劝你别想着找我妈。现在全都是我在做主，哎，要要要，哎呀，呃，这么多勉强也够你别生你妹妹和江姨的气了，呃，他他们也是压力太大。叶青那老女人居然敢骗我，这逆子也越发反了天，我暂且忍耐，以后有的是机会治他们。别以为我不知道你在想什么，云一鸣，如果再让我知道你去骚扰我妈，我可不会再对你们一家客气了。懂了吗？这个贱女人，明明我的后半生可以当风风光光的大小姐的，为什么，为什么这贱人要把我们害得这么惨？云想想，你怎么不去死？啊！云心田，这句话我原封不动的还给你，还想打我？自己做的孽，怨不得任何人。那、啊，心田。小泽，你可算来了！新田不知怎么得罪了想想，被他用脚踢了好几下，他才刚刚好一点，这可怎么得了？你说什么？恶心！妈，对不起，可我实在受不了姐姐侮辱我们家，我好痛啊！云想想，她好歹也是你妹妹。你这么心肠歹毒，也不怕遭报应？啊？简直就是一群疯狗子叫唤！我上辈子究竟是怎么和这么恶心的人在一起相处的？我要赶快离开！贱人，你敢对心田动手，你今天必须付出代价！糟糕，刚刚没有集中精神。好、呃、痛、呃呃！这声音，放开我！楚河，云小姐。你没事吧？师傅四海，他也来了。这个跟班力气好大，到底怎么回事？傅氏的傅三爷怎么会出现在这里？云想想，这贱人，难不成真攀上了这种高枝？楚河，别让这个人渣糟了你的手，我们赶紧回去吧。一切听云小姐的。阿泽哥哥，你没事吧？又是这样，凭什么这贱人身边时时刻刻都有优秀的男人围着她，招招手就什么都不缺？而我已经没了孩子，在林家的筹码只会又低了几分。傅三爷，您和想想认识啊？呃呃，刚刚就是场误会啊！呃，小孩子心气高他，他们肯定错了，您别和他们一番计较。知道错了，就向他道歉吗？呃，是是是，我我马上想想想。我说的是你们所有人，向他道歉。都听到没？你们一个两个的，还嫌在三爷面前不够丢脸吗？快点，全部向想想道歉。哼，这个窝囊废。不过傅三爷居然这么保这个小贱人，傅家又个个都不是好惹的主，现在只能先忍着。对，对不起。今天和阿泽呢？快，快点道歉！真吵，我才不会接受他们的道歉呢。所以你喜欢就好，跟我一起回去。哼，嗯哼，这家伙一定是担心我才来的。嗯，让我来推你吧。云想想。是医院。早就说你这个好女儿不是什么省油的灯，以前还说她乖巧，乖巧能把你公司直接吞掉，乖巧能傍上傅三爷
，你给我闭嘴！要不是你当初沉不住气啊，闹我家里去，我至于计划失败？如果不是你刷婆闹得我和叶青离婚，叶家的财产早就被我转移好了，再不给我安分点，吃亏的只有你自己。你去新田的房间照顾他吧，我走了。我闹。要不是你迟迟都没动作，我至于去看云想想那小贱人的脸色吗？云一鸣，我跟星田跟着你真是窝囊够了。你不争无所谓，我可要为我和女儿争。老张，是我，新的货物已经物色好了。不急，过段时间我会推荐过去的。爷、yeah, ，A 省的报表已经上传了，请过目。<笑>暖暖有没有想我啊？剩下的你去处理。是。这是爷第几次抬眼了？云小姐居然完全没有注意到。哎、啊，暖暖，什么？你这小家伙还挺精的，还知道不能打扰夫子涵工作。楚河一走你就立即倒戈了，暖暖你这个小白眼狼，跟我多玩一下不行吗？亏我这么想你。他比某些人可有良心多了。某人在我非常辛苦的帮他解围后，就只顾回来陪着猫玩，半小时都没理人。我我那是怕打扰你工作好吗？傅子涵，你难不成还跟猫吃醋啊？难道不行？居然如此理直气壮！不和你们瞎说了，医院的事儿本来以为很快就能解决的，结果还是浪费了我好多时间。我还有一堆超难的专业课等着我去研究呢，得先回家了。傅三爷打扰了，祝两位用餐愉快。这么多好吃的菜，傅思涵平时吃的这么豪华吗？不过这些菜好像看着有点眼熟啊。平时吃饭看你多吃了几次就点了。现在还早，先吃饭。这不就是完美男朋友的终极典范吗？这也太棒了吧！我和心怀感恩的全部吃完的，那我就真的不客气了。你新专业课的教材，我这正好备了一套。刚刚听你说，课程很难。为什么突然感到不安啊？你的教材我也看得差不多了，今天你就把你的专业难题解决完再走吧。我转到医学科也就几个月的时间，这家伙是天才吗？别担心，学得很晚的话，吃这里就行。这才是这家伙最终的目的吧？什么？你说的是真的？孩子有可能是李碧柔弄掉的？妈，都怪云香香那个贱人，让林家和我互生嫌隙。现在阿泽哥哥财权又都被林家控制着，我不甘心啊！我们要是现在反悔，你女儿可就什么都没有了。您再帮我好不好？我绝对，我绝对，绝对要嫁进林家。行了行了，你身子弱就赶紧躺好，不要和你爸一样，一遇事只会愁眉苦脸、哭哭啼啼，能成什么大事？妈说的对。阿泽哥哥现在对我是充满了愧疚，我说什么他都听。林家那个老巫婆，怕是气死了吧？我也就不说别的了，妈这儿倒是有份得体的工作可以帮他联系，近期顺利的话，就能让他完全脱离林家的掌控。真的吗？阿泽哥哥一定会很高兴的。哼，我动不了云想想那小贱人，难道还动不了林泽吗？李碧柔、林毅。你们居然想装傻置身事外，哼，没门我要让你们宝贝儿子像狗一样围在我女儿身边摇尾巴。林家，迟早是我的囊中之物。今天的会议就此结束吧，散会。啊，公司的合作商总算是顺利的处理好了。这一事多亏了表哥和风子云，要不然只靠我一个人
，绝对支撑不了这么大的局面。话说回来，傅子安说傅氏家宴就在这几天，我作为女伴和他一起去，岂不就是见家长吗？啊！不要再想了，林总怎么了？只是去个宴会而已。傅斯安真是坏心眼，提前这么多天说，让我天天都睡不好，紧张的要死，好吗？云总，啊，怎怎么了？啊，原来是风子瑜啊！你，呃，风子瑜，你是不是发生什么事了？你是说当年害你的势力有动作了？我也是觉得奇怪，追寻这么多年都没有结果，现在却突然能看到头绪，连我都怀疑这究竟是不是真的。风子瑜总是一张处变不惊的脸，没想到也能看到他这种表情。幸好当初盛达给了他足够隐秘的藏身之所，否则风子瑜的下场，我真的不敢想象。我能理解你的心情，但是现在有用的线索还是太少，我们一定要沉住气才行。贸然行动绝不是上策。你说的对，而且我还要感谢你给我介绍的那个黑客，他的能力就算放在以前的风势，技术也是顶尖的。原来你还有这么好的帮手啊！你指的廖浩辉，我可支持不动他，这些全都是傅子涵帮你做的，要谢就谢他吧。又是傅斯涵吗？可他凭什么愿意帮我？上次的记者会，云香香也和傅斯涵有关。香香，啊，你和傅斯涵到底是什么关系？也许是我想多了呢。他们只是关系比较好的上下级。你突然叫我的名字，还真把我吓一跳。怎么突然问起来这个？本来这事儿知道的人越少越好的，你是听表哥说的吗？啊，听说什么？自己这么说还真挺难为情的。我和他现在是情侣关系，不过现在的情况肯定是不方便公开的，这件事知道的人很少，你自己知道就行了。原来，这不是我错觉吗？傅斯涵和云香想真的。你喜欢他什么？难不成是长得帅？我长得也不差呀。<笑>你突然这么问我，我也不知道该怎么说。你们说什么说的这么高兴？是傅思涵。行。啊，是你们。今天怎么有空来了？云小姐，爷说在路上看到了你喜欢吃的东西，就立刻买来给你了。傅家的人最是冷漠无情。这是傅思涵能给出的表情吗？云想想笑得这么开心，他对我却从不曾有过这样的神情。看来根本不用比，我就已经输得一败涂地了。傅三爷，云总，公司还有些任务等着我去做，我就先走了。现在也不是想这些的时候，最重要的。就是把杀害我父母的凶手给尽快找出来。想想，我要解决完所有问题，才和你平等的站在一起。人走了，目不转睛的看够了。才不是你想的那样，风子瑜是发现了害他的人的踪迹，特意找我商量的。对了，这件事廖浩辉那边有结果了吗？近十年来风势破产，没有留下任何追溯的痕迹。就算是我，也很难说一下子查得非常明白。不过，你现在可没空管这个。什么意思啊？爷，礼服已经定做好了。哎，礼服？难不成？我之前不是说过，宴会就在这几天吗？今天晚上，陪我去傅家家宴。这么多人吗？我还没做好心理准备啊！嗯、傅思涵，我真的要穿这么奢华的礼裙去吗？
我的天，这件李俊敏复谈之前给我的内衣都还要好看，有钱人的世界实在太恐怖了。夜色被你穿得很美，看来妈辣的心血没有白喂。我倒觉得你比我看多了好吗？我几乎都没怎么化妆，你也是啊，时间这么紧，应该让我多准备一下啊。话这么多，难道你很紧张？之前是谁信誓旦旦说一定要跟我来的？那可是傅家。再说你的两个侄子今天也都来了。虽然我听柔姐说你父母已经不在了，但傅家毕竟也算是生你的地方，我不能给你丢脸才行。哼、嗯，我和这边人几乎没什么关系，你不用有太大压力，只需想着宴会即可。傅氏的背景深厚复杂，我声音只能查到零星的资料。傅思涵的父母去世后，傅氏现任家主就变成了傅思涵父亲同父异母的弟弟傅传志。自古豪门远多，这傅传志的家主之位怎么来的，恐怕只有他自己心里清楚。也不知道傅思涵这么多年受过了多少苦，但是他现在有我，无论今天发生了什么事，我一定要陪他一起承担。天啊，那是前任家主的儿子吗？他真的来了，都长这么大了。这次宴会，听说是现任家主三番两次请他才来的。我女儿要是知道傅思涵会来，一定后悔死了。你小点声！听说傅思涵现在在外面混得风生水起的很，你把他惹怒了，小心让你吃不了兜着走。看来就算是豪妹不缺少这些八卦货。我看傅斯涵八风不动的样子，也许是听习惯了吧。想想三叔，你们终于来了。是傅云锦，站在这家伙身边的，或许就是。<笑>原来这位就是云小姐嘛，总听云锦的小子讲起你，今天总算见到真人了。多次见面，我叫傅明川，也是傅云锦的哥哥。云锦之前一定给你添了不少麻烦吧？哈哈，哥，我说他很有意思吧？想想我哥做的就是普通的李家而已，你居然呆住了！哈哈，说好不丢脸的呢，简直糗大了！傅云锦，你不说话，没人当你是哑巴。小叔，云锦最近的计划书写完了，我正好准备这段时间给您送去，辛苦了。有你带他，我放心。<笑>我说这里怎么这么热闹呢？原是贤侄来了。思涵啊，这么多年都没见了，近来可好啊？看来这个人应该就是傅思涵的那个亲叔叔了。和自己侄子见面，还特意带着保镖，简直是莫名其妙。这么多年，你这残疾也一直没好。思涵啊，叔叔真希望你能快点恢复健康，要不然这诺大的富家，只靠叔叔一人，也的确有点力不从心了。唐叔说笑了，您打理的这么好，我再插手不就显得我很多事吗？虽然当时，唐叔家情况特殊，地位名气都不及我爸，这种情况下。还能拥有富家的掌权，可见唐叔的能力实在非同一般。侄子也是万分敬仰的。这下，我父亲的在天之灵也能得到安息了。您说对吧？傅三爷是不是话里有话呀、啊？可不是嘛，富家可没你想的那么简单。这现任家主底可复杂着呢。这小子。不愧是傅思涵，三言两语就能立于不败之地。只不过现在这家伙心情一定很差，要是能赶紧离开就好了。傅叔伯，小叔难得回来一次，还隆重的带了女伴。您带这么多保镖，会把客人吓到的。况且宴会已经开始了，今天老宅还请了新的厨子，不如我带叔伯过去尝尝。小叔。你可一定要忍住啊，绝不能被他们抓到把柄。
行了，你说的也对，是我想见思涵心切，惊吓了宾客。今晚你不用陪我了，就和云景陪你小叔吧。是。哼，这副驾花了我多少心血才抢了过来？就凭你这残废的身体还能做什么？傅思涵，今天你正好送上门来，就别怪我不客气了。这个也太好吃了吧！刚刚的事，抱歉，我没想到你亲叔叔会那样说话。还好我名纯结为，你，你没事吧？张嘴。哦，啊！我的天，下意识的就张口了。傅思涵，亏我刚刚为你担心死了，你居然还有闲心捉弄我。这里可是傅家。我只是觉得，看自己女朋友吃东西，会让我心情很好。你小点声音了。想说每次来家宴，心情都会很差，本以为这次也一样，没想到，看来这位云小姐真的超乎我的意料。还是赶紧去把云锦拦住吧，那个傻瓜，人家喜欢的可不是你呀。刚刚那边又新上了甜品，你不去拿吗？是，我这就去。这家伙不会想让我把所有东西都尝一遍吧？哼，傅家什么时候开始连阿猫阿狗都让进了？啊，云想想，你还是不是人呢？自己的亲妹妹还在病房受着苦，你还有脸来参加傅家晚宴？你这傅家宴会八成也是靠扒着哪个达官显赫进来的，真不支持。哼、哦，所以呢？云心田要死要活的关我什么事啊？至于我参加什么宴会，和你又有什么关系呢？万春荣，之前的教训你忘了是不是啊？云想想，你给我站住！你嚣张什么？我话还没说完呢。让你看笑话了，在这里居然也能遇到脑残，我们换个地方好了。没想到你战斗力还挺强的。之前在医院，还算想看你。云想想，你走就是心虚。还有，我当你靠上哪个靠山呢？站着个残废做男伴，也难怪林泽看不上你。怎么回事？在傅家弄出这么大声响，不想活了吗？好像就在前面。<笑>你，你这个贱人，竟然敢在傅家宴会上打我！打疯狗还分场合。万春柔，你也太看得起你自己了。你说，你父亲要是知道你在傅家的晚宴上肆无忌惮的侮辱傅氏大少爷，是什么感受呢？什么？不，不可能吧？那个残废是傅家大少爷，我爸根本就没和我说过呀。你们快看，傅氏家主来了。春，春柔。爸。我怎么从来没听你说过傅家的大少爷？我闯祸了，你要救我呀，爸！啊、你胡言乱语些什么？我看就是我太宠你了，真是把我们万家的脸都丢光了。傅傅三爷，实在是我管教女儿无方，还请您千万别放在心上，我回去一定会好好教训她的。哼，恐怕是傅家家主为了自己的地位稳固，根本就没打算告诉他们傅子涵的存在和地位。这种城府简直令人胆寒。哼，老万啊，这年轻人互相不熟悉也是正常的事。思涵有自己的圈子，平时不和别人来往，你也不用太责怪你女儿。您您说的对。啊，倒是思涵，你好不容易出席一次宴会，怎么能让你女伴出手得罪客人呢？傅家名声本就很了，这传出去，你叫叔叔以后还怎么服众啊？完蛋，傅子涵和他叔叔本就水深火热，都怪我。看见万春荣说傅子涵，脑袋一热就干了这种蠢事。您真让我吓一跳，我还不知道，您居然有说教的习惯。不过我的女伴可不是傅家人，叔叔这样越俎代庖，不同样不合适吗？还是说叔叔对我有意见？这小子。明明坐在轮椅上
，却居然有这么强大的气场。心思居然连我也猜不到。这些年在我眼皮子外，到底经历过些什么呀？我从来没有见过傅清安这么冰冷的笑容，现在到底怎么办才好啊？想想，思涵，你们原来在这儿啊？芷柔姐，芷柔来了。傅叔叔，我来的晚，还没向您请礼呢，您可别见怪。那不是秦氏的千金吗？也太漂亮了吧！听说他家族和傅氏也算老伙伴了，这秦小姐可不是花瓶啊，商业能力在傅氏都是一流的。也对，傅家宴会，芷柔姐怎么可能会不来？万总，事情我已经听说了。万小姐这件事做的的确是欠妥，来傅家的皆是客，就算令千金不知道思涵的来历，也不应该出言嘲笑。您说对吗？呃，呃是是。况且云想想小姐是我和思涵的朋友，还请两位叔叔看在芷柔的面子上能各退一步，息事宁人，我就替想想道歉了。秦小姐这样知书达理。真是让我羞愧难当啊，老傅啊，这么好的大家闺秀，你也不赶紧好好接住？这喜欢秦小姐的人可是排着队等着她呢。这丫头的婚事啊，也是我现在着急的。之前老秦就和我说，要和傅家联姻呢，我也正有这想法。傅叔叔，您就别取笑我了，还是让人扶着万小姐去休息吧。傅思涵，这家伙正牵着我的手。别想太多，有我在。空调冷气这么足的地方，傅思涵的手却还是很温暖。谢谢你，愿意站在我的身后。想想，嗯。哎，你和小叔没事吧？哼，那万家千金简直太不像话。要不是我哥拦着我，我才不管是男是女。一定会帮你出气。你没看见你哥正在气势汹汹的向你走来吗？哎，都和你说了很多次，小叔他们没事了。倒是你，看见热闹跑得比谁都快。刚刚的合同规划你记清楚了没？和我回去。哎呀，我还想和强强多说几句话呢。还好傅家的人也不全是神经兮兮的，云锦宁穿这种倒是还挺可爱的。这里也没我们的事了，先走吧。思涵啊，叔叔刚才也是怕被外人落下口舌，才提点你的，你可不要怪叔叔才好。说起来，我们都得感谢芷柔，这孩子刚刚让万氏作为给傅氏的赔偿，又定下了几千万的单子。思涵，这么有能力又对你忠心的女孩，真的不多见了，你可要好好把握住机会啊。正好你们今天都在这儿。你身边这位小姐估计也逛累了吧，就让她去舞池放松下。芷柔可是为了见你，连推了好几个商业大单赶过来的。你等下就陪芷柔到处走走好了。原来傅家家主和芷柔姐的关系，已经好到了这种地步吗？傅叔叔，您别听我爸瞎说，我也是为了思涵工作上的事才来的。你这孩子从小就喜欢跟着思涵，正好我有几个国外留学回来的小子。思涵的公司肯定还有空位，你们就商量着。叔叔还真是关心我，连我对公司还有多少空缺都暂且不知，叔叔倒是能紧锣密鼓的查出来。秦小姐说的用侄儿佩服不？开玩笑，怎么能当真？这都是自家人，也没什么好隐瞒的。不过这种玩笑，我不希望听到第二次。叔叔这个忙，在你这就是举手很重要，而且叔叔小心吧。太好了，思涵。到时候已经有了傅叔叔的协助，一定会更上一层楼的。云想想，原来在这儿等着呢。为什么思涵选择的是你？那么多，还想惦着傅思涵的东西，真不要脸。那就让他们自己应聘考核进来即可。我累了，陪我去休息室吧。思思涵，刚才叔叔对我们这件事说的就是玩笑话，你别太当真了。
吧，这场闹剧总算是收场了。虽然做好了心理准备，不过傅家的儿与我诈实在是令人心惊。父母早早去世，也不知道傅子安这么多年是怎么度过来的。而且今天芷柔姐也来了，也不知道她有没有整理好对傅子安的感情。啊！我到底在烦躁些什么？哎，你干嘛？这里是酒店了，放我下来。你有心事。想什么这么入神？太好了，这家伙还能这么戏谑的和我说话，看来宴会上他没有受到什么影响。我能有什么心事？看你终于安全了，我在万春儿那受的委屈也就没有白费。只不过看见植物姐那么游刃有余的处理事情，而我什么忙都没帮上，觉得很丢脸罢了。原来，是小兔子吃醋了。别瞎说。不过，你今天可是明确的拒绝了植物姐，傅思涵，你选择了我，真的不会后悔吗？<笑>你已经拥有了我所有想要的东西，我为何要后悔？笨蛋，无论是过去还是将来，我的选择只有你。他是我为珍贵的人，这是上一世我从未奢求得到过的东西。傅子涵，你的话对我而言，也是同样的意义。这，这是一年前的那个千若集团。云香想那见人之前害我损失那么多钱，当时为了撑门面。才不得已和这个小企业走走过场，没想到，短短的时间，居然发展的这么好了。江阿姨，难道千若就是您给我介绍的公司吗？没错，小泽啊，这自古都是人外有人，天外有天。别怪江姨说话难听，要不是我有朋友在这儿，以你们林家现在的地位，恐怕连千若的门都摸不到啊。江姐，张总恭候您和林公子很久了，请随我来。张总，您等的贵客到了。我父母素爱赏文古玩，就算我什么都不懂也知道，这个地方所有状况绝非凡品。可恶，当初要是早点注意到他们该多好。哈哈，林公子。啊。自从上次一别，我们是不是很久没见了？张总，呃，我<笑>林公子不必有口难言，啊，大体情况我已经听小燕讲清楚了。这抛开公司不谈，小燕是多次找我苦苦推荐你，我才考虑答应的。林公子啊，你这准岳母为你可是操碎了心啊！江姨，是我不争气，害你和新田受苦了。林公子，我就打开天窗说亮话了。你也看到我们现在的实力了，再过两年，说不定连富氏的地景都会被我们踩在脚下。只要你们林家愿意和我们合作，以林家的实力恢复成巅峰，根本不成问题。我还能向你保证。可以得到富士、楚氏都拿不到的资源和人脉。